ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ അപ്പം എല്ലാ സർവശക്തനായ ദൈവം എല്ലാ മനുഷ്യന്മാർക്കും വേണ്ടി വന്നവനാണ് ഇപ്പോൾ ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഈ എല്ലാവരും ഇസ്ലാമിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ദാവാ പണി ചെയ്യുന്നവരും ജിഗാദികളും ആണോന്നു നമ്മൾ വിശ്വസിക്കാൻ പാടില്ല ന്യൂനപക്ഷമായ എത്രയോ പേർ ഇന്നും ഖുറാനും ഹദീസുകളും അതേപോലെ അവരുടെ ചടങ്ങുകളൊക്കെ ചടങ്ങിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന എത്രയോ മുസ്ലിങ്ങളുണ്ട് അവരുടെ എന്താണെന്നും കൂടെ വായിക്കാൻ അറിയാത്തവരുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മുഹമ്മദിനെ ഇത്രയും പരിഹാസിക്കുമ്പോൾ അവർക്കിതൊന്നും അറിയില്ല അവർക്ക് ദേഷ്യം വരും ഉള്ളിൽ ഇത് മറ്റുള്ള മതസ്കാരക്കും ഇത് തന്നെയാണ് അവസ്ഥ അപ്പം ഞാൻ ആ മതത്തിൽ നിന്ന് വെളിയിൽ വന്നപ്പോഴാണ് അത് മതമാണത് മാർഗമല്ല മതമാണ് ആ മതത്തിൽ നിന്ന് വെളിയിൽ വന്നപ്പോഴാണ് സത്യം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത് അപ്പോൾ സത്യം മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ അവരെ സത്യത്തോട് അടുപ്പിക്കണമെങ്കിൽ എത്രയോ പേരിന്ന് അറിയാത്തവരുണ്ട് ഇന്ന് തന്നെ ഞങ്ങളൊരു പ്രാർത്ഥനാ കൂട്ടായ്മയിൽ ഒരു സഹോദരം വന്ന് മുസ്ലിമായിട്ട് അവർ ലവ് ചെയ്ത് കല്യാണം കഴിച്ച് ദൈവത്തിലേക്ക് അടുത്ത് വന്നു അവരങ്ങോട്ട് പോയില്ല ലവ് ചെയ്യാതായിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോയില്ല അവർ ദൈവത്തിലേക്ക് അടുത്ത് വന്നു അങ്ങനെ അവർ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി ഇന്ന് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ എത്രയോ പേർക്ക് ഈ ഇസ്ലാമിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ അറിയില്ല അതേപോലെ ഹൈന്ദവമായ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും അവരുടെ രീതി എന്താണെന്ന് അറിയില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ സത്യം മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം ഇന്നുള്ള ഈ മുഹമ്മദ് ഈസ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ഞങ്ങൾ എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അച്ഛൻ കുഞ്ഞു ബ്രദർ പറഞ്ഞതുപോലെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ വന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോലും അറിയാത്ത ആളാണ് പേടിയായിരുന്നു അയാൾക്ക് അയാൾക്കാകെ മൂന്ന് ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് അറിയുള്ളൂ ആ മൂന്ന് ദൈവം എന്താണ് ബൈബിളിൽ അതിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് എന്താണ് അതിനെക്കുറിച്ച് എന്ത് പറയണു എന്ന് അദ്ദേഹം പഠിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ബൈബിൾ ശരിക്കും ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്ത്യാനിയായി ഇരിക്കുമ്പോൾ പഠിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം ബൈബിളിൽ പഠിക്കാതെ അങ്ങോട്ട് പോയി ഇപ്പം അച്ചാ ചാക്കോ പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞതുപോലെ ലാഹി ലാഹ ഇല്ല മുഹമ്മദ് റസൂല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരുത്തം മുസ്ലിമായി പിന്നെ അവിടെ പെട്ടു കഴിഞ്ഞു പെട്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ ഭയങ്കര പ്രയാസം പിന്നെ അവിടുത്തെ പണ്ഡിതനായി പ്രയാസത്തിൻ്റെ കൂടെ പ്രയാസം ഇപ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇല്ല അങ്ങോട്ടും ഇല്ലാതായി പക്ഷെ നൂറുകണക്കിന് ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ പെട്ട് കിടന്നവർ നിങ്ങളിപ്പോൾ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോഴേ കട്ട് ചെയ്തു വന്നു കട്ട് ചെയ്തവരുടെ കൂടെ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു അബൂബക്കറായി മാറിയവനെ സുലൈമാനായി മാറിയവനെ ബാല എന്ന് പറയുന്ന സഹോദരനെ അബൂബക്കറായി മാറി രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് പത്ത് വർഷം ആ സഭകളിലേക്ക് പോയ ചങ്ങാതിനെ ഇവരിങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയി ഇവിടെ മൂന്ന് ദൈവമാണ് അവിടെ ഏകദൈവമാണ് നിങ്ങൾ ഏകദൈവത്തിനെ ആരാധിക്കണം എന്നാലേ നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഇവിടെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുമോ അവർക്ക് അതറിയുന്നില്ല സ്വർഗത്തിലേക്ക് അള്ളാഹു വിചാരിച്ചാലേ സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അള്ളാഹു ആരിനെ വിചാരിക്കണത് ആർക്ക് അറിയാം മുഹമ്മദിനെ അറിഞ്ഞില്ല മുഹമ്മദിനെ വഴി അറിഞ്ഞില്ല പിന്നെ ഈ പിൻപറ്റുന്ന മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് അറിയോ അപ്പോൾ എന്താ ഈ ഈസാ മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിക്ക് എന്ത് കണ്ടിട്ടാണ് അങ്ങോട്ട് പോയത് എന്ത് കണ്ടിട്ട് അള്ളാഹു ഒരിക്കൽ പോലും ഈ മുഹമ്മദിൻ്റെ അടുത്ത് സംസാരിച്ചിട്ടില്ല ലാഹി ലാഹ ഇല്ല മുഹമ്മദ് എന്ന് പറഞ്ഞാലാണ് ഒരുത്തൻ മുസ്ലിം ആകുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ മുഹമ്മദിനെ അല്ലാതെ ഒരുത്തൻ മുസ്ലിം ആവുന്നില്ല ഈ മുസ്ലിമിന്റെ അടുത്ത് ഒരിക്കൽ പോലും മുഹമ്മദിന്റെ അടുത്ത് ഒരിക്കൽ പോലും സംസാരിക്കാത്ത ഈ പ്രവാചകനെയാണ് പ്രവാചകനായിട്ട് മാറ്റിയിരിക്കുന്നത് ഒരു അത്ഭുതം കൂടി അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരു പ്രവാചകൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രവാചകന്റെ രീതി എന്താണ് ആ യൂത സ്ത്രീ വിഷം കൊടുക്കുമ്പോൾ അറിയണ്ടായിരുന്നു ഇത് വിഷമാണെന്ന് അറിയണ്ടായിരുന്നു എപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് കഴിച്ചെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പുള്ളിക്ക് അറിയുന്നത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ ആ രോഗാവസ്ഥയിലാണ് പുള്ളി പറയുന്നത് അങ്ങനെ മരിക്കുകയും ചെയ്തു അദ്ദേഹം അതിൻ്റെ വേദനപ്പെട്ടാണ് അദ്ദേഹം മരിച്ചു പോകുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പ്രവാചകനാണോ എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം നീ ദാവാ പ്രവർത്തനം ചെയ്യുന്ന മുസ്ലിങ്ങളെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഖുറാനെ തന്നെ ഇരുത്തിയൊന്ന് വായിക്കുക അതിലെന്താ ഉള്ളത് സത്യം മനസ്സിലാക്കും നിങ്ങൾ ആരെയും വിമർശിക്കാനല്ല പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ആ ഖുറാനും നിങ്ങളുടെ ഹദീസും ഹദീസ് എപ്പോഴാണ് എഴുതിയത് ചോദിച്ച് ചോദിച്ച് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് കജകിസ്ഥാൻ എന്നും വേറെ സ്ഥലം റഷ്യൻ്റെ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും ചോദിച്ച ഒരു മുസ്ലിം അല്ല അവൻ അവൻ ചോദിച്ച് ചോദിച്ച് എഴുതിയ ഗ്രന്ഥത്തിനെ നിങ്ങളുടെ രണ്ടാം പ്രമാണമായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നു പിന്നെ കത്തിച്ചു കളന്ന ഖുറാനെ ഉസ്മാൻ ക്രോഡീകരിച്ച ഉസ്മാൻ ക്രോഡീകരിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന ആ ഖുറാനെയാണ് നിങ്ങൾ 
അവർ ധീരമായിട്ട് ദൈവത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുവാൻ എത്രയോ ഇസ്ലാമിയ പെൺ പെൺ പെൺമണികൾ ഫർദ ധരിച്ചുകൊണ്ട് ചർച്ചിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവാണ് ദൈവം എന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവരുടെ ഇവരെ പേടിച്ച് ഇവരുടെ പുരുഷന്മാരിനെയൊക്കെ പേടിച്ചിട്ട് എത്രയോ പേര് വരുന്നുണ്ട് നായിരങ്ങൾ ദൈവത്തിലേക്ക് അടുക്കട്ടെ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം അല്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുൽ സലാമെ അദ്ദേഹം ബാഗ്ചാനിൽ നിന്ന് ഒരു സന്ദേശം ഞാൻ സാധാരണ ബാഗ്ചാനിൽ മറുപടി കൊടുക്കുന്നതല്ല എങ്കിലും പൊതുവായിട്ട് അറിവിന് വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം പറയാണ് ഞാൻ ചർപ്പാസ് ഖുറാൻ നോക്കി വായിക്കാൻ ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞത് ആയ ഒരു ആയത്ത് നോക്കി വായിക്കാനായിട്ട് എനിക്കത് ബൈഹാട്ട് അസൂത്ത് അവിടെ എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നത് ഏഴിന്റെ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് വേണ്ട താങ്കൾ കേട്ട് വായിക്കാം നിങ്ങളിത് വായിക്കത്തില്ലല്ലോ ഏഴിന്റെ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ചിൽ വായിക്കുന്ന ഇങ്ങനെ സകല സംഗതികളെയും സംബന്ധിച്ച സതുപദേശങ്ങളും എല്ലാ കാര്യങ്ങളുടെയും വിശദാംശങ്ങളും നാം മൂസയ്ക്ക് ഫലകങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു മൂസയ്ക്ക് ഫലകങ്ങളിൽ അള്ളാഹു ഒരു മീഡിയറ്റിന്റെ ആവശ്യമില്ലാതെ രേഖപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു പക്ഷേ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രവാചകൻ ഇവർ പറയുന്ന മുഹമ്മദ് രംഗപ്രവേശനം ചെയ്തപ്പോൾ മുഹമ്മദിന്റെ അടുത്ത് അള്ളാഹു സംസാരിക്കാൻ മറന്നുപോയി ഏതോ ഒരു മലക്ക് ആ മലക്ക് ജബ്രിയിൽ എന്ന ആൾ ജബ്രിയിലാണ് എന്നതിന് അഞ്ച് പൈസയുടെ തെളിവില്ല അത് ഞങ്ങളൊരു പരസ്യമായിട്ട് വെല്ല വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ മലക്ക് ജബ്രിയിലാണെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും തന്റെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പറയാമോ അതിനും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരു മീഡിയേറ്റർ ഇറക്കി വിട്ട് ആ മീഡിയേറ്റർ വന്ന് ഈ മുഹമ്മദിനോട് സംസാരിച്ച് മുഹമ്മദിന് സാമാന്യ രീതിയിൽ അറിവില്ല ഈ വന്ന മലക്കെങ്കിലും പറയണ്ട ഇടെ മുഹമ്മദ് നീ എന്തെങ്കിലും ഒരു പാളിൽ ഈ ഈ പാപ്പറസിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ജൂതന്മാർക്കും ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കും വേദഗ്രന്ഥം ഉണ്ടല്ലോ അത് കണക്കത്ത് ഒരു കിത്താബിനകത്ത് എഴുതി വെക്കാനായിട്ട് ഈ വന്ന മലക്കും പറഞ്ഞില്ല മനസ്സിലായി അവസാനം എന്തെത്ര എഴുതി വെച്ചത് തോലിന്റെ കഷ്ണം എല്ലിൻ കഷ്ണം ഈത്തപ്പനയുടെ പരന്ന മടല് വേസ്റ്റ് കണ്ടം തുണ്ട വസ്തുക്കൾ എഴുതി വെപ്പിച്ചു ആരാ കാരണക്കാരനല്ല മുഹമ്മദിന്റെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന മൂസാ നബിക്ക് ഫലകത്തിൽ എഴുതി കൊടുത്ത അള്ളാഹു മുഹമ്മദിന്റെ കാലം വന്നപ്പോഴത്തേന് മറന്നുപോയി പ്ലിങ്ക് മനസ്സിലായോ മന്നത ബാധിച്ചു വാർദ്ധക്യം ബാധിച്ചു മനസ്സിലായോ അബ്ദുൽ സലാമെ ഇതൊക്കെ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് എന്തിനാ പറയിപ്പിക്കുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ആളിലേക്ക് പോകും സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം നബിയിലേക്ക് പോകും അതായത് ചക്കപ്പശ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ഫ്രഞ്ച് മോഡൽ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നത് വലിയ ആഘോഷമായി എനിക്കൊക്കെ വായിക്കാനായിരുന്നു ഒരു മോഡലോ ഒരു സ്ത്രീയോ ഒരു പുരുഷനോ ലോകത്ത് എവിടെന്നെങ്കിലും ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നാൽ ഇവർ ആഘോഷമാകുന്നു പക്ഷെ ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങൾ കൈ ഒരു രാജ്യം അപ്പാടെ കൈവിട്ടു പോകുന്നത് ഈ പൊട്ടന്മാർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഇന്ന് മിഡിൽ ഈസ്റ്റില് ലാസ്റ്റ് അല്ല ബ്രദറെ ഒരു രാജ്യം ഇവർമാരുടെ രാജ്യം മൊത്തം കൈവിട്ട് പോവുകയാണ് മിഡിൽ ഇപ്പം ലാസ്റ്റ് ത്രീ മന്ത്സ് ബാക്കിൽ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ ഏറ്റവും വലിയ ക്രിസ്ത്യൻ ചർച്ച അവിടെ വന്നു രണ്ടായിരത്തി മുപ്പതിൽ സൗദിയിൽ ആദ്യത്തെ ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളി വരും സൽമാൻ രാജാവ് തത്വത്തിൽ സംബന്ധിച്ച് ബൈഡൻ ഉറപ്പ് കൊടുത്തു രണ്ടായിരത്തി മുപ്പതിൽ വിത്ത് ഗോഡ്സ് ഗ്രേസ് സൗദിയിൽ ആദ്യത്തെ ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളി വരും ഇനി ഈ ഇസ്ലാമിക രാജ്യത്ത് പത്ത് ലക്ഷം പേരെ അണിനിരത്തിക്കൊണ്ട് ജസ്റ്റിൻ ബീവറിന്റെ ഗാനമേള നടന്നു ഇവിടെ നൈറ്റ് ലൈഫ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഹോട്ടലുകളിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് പോയി മറ്റേത് യൂറോപ്യൻ രാജ്യത്തുള്ളത് പോലെ തന്നെ ഹോട്ടലിൽ മുറിയെടുക്കാൻ താമസിക്കാം തനിയെ യാത്ര ചെയ്യുക ആരും ചോദിച്ചു ഇഷ്ടമുള്ള വസ്ത്രം ധരിക്കാം അപ്പം മുസ് മുഹമ്മദ് ജനിച്ച് ഇനി മാത്രമല്ല തിയേറ്ററുകളെല്ലാം ഓപ്പണായി ഒരുപാട് സിനിമകൾ റൺ ചെയ്യുന്നു ഇനി രണ്ടായിരത്തി മുപ്പതോടു കൂടി മിക്സഡ് കോളേജുകളും സ്കൂളുകളും വരും ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളി വരും ഇനി ഇവിടെ തൈഫ് അമേരിക്കയുടെ ഞങ്ങളുടെ അമേരിക്കയുടെ ബേസ് സ്റ്റേഷനിൽ തൈഫിലും അതുപോലെ തന്നെ അരാം കോയിലും ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളിയിൽ ഡെയിലി മാസ് നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം എവിടെ നിന്നെങ്കിലും ഒരു മോഡലോ ഏതെങ്കിലും ഒരുത്തനോ അല്ലെ ഇന്ത്യയിലെ യുവാൻ എന്നാ മറ്റേ ശങ്കർ രാജയോ മതം മാറിയത് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ സ്ത്രീകളെ കൂടുതൽ കിട്ടുമെന്ന് കരുതിയോ അല്ല നിങ്ങളെ പറഞ്ഞു പറ്റിച്ചോ മതം മാറ്റുമ്പോൾ പ്രിയ ഇസ്ലാമിക സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങളുടെ രാജ്യം അപ്പാടെ കൈവിട്ടു പോയി അതൊരു യൂറോപ്യൻ രാജ്യത്തിന്റെ പാതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം സംഗീതം ഹറാം എന്ന് പറഞ്ഞ മുഹമ്മദിന്റെ മണ്ണിൽ പത്ത് ലക്ഷം പേര് ആടിപ്പാടി ജസ്റ്റിൻ
ഇന്ന് കേൾക്കുന്നത് റോക്ക് മ്യൂസിക്കും ജാസ് മ്യൂസിക്കും യുവജനങ്ങൾ മാറി അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു മോഡൽ പോയി കണ്ടോട ടോസ്റ്റെ അല്ലെ കൊടിത്തോട്ടം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വരുന്നവരെ സ്വന്തം രാജ്യം മുഹമ്മദിന്റെ അള്ളാവിന്റെ രാജ്യം കൈവിട്ടു പോയതിനെ ഓർത്ത് നിങ്ങൾ വിലപിക്കുക ഞങ്ങളുടെ ബൈബിളിൽ ഒരു വചനം പറയുന്നുണ്ട് നിന്നെ കുറിച്ച് മക്കളെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് കരയാൻ എന്നെ കുറിച്ചല്ല നീ നിന്റെ മക്കളെ കുറിച്ച് കർത്താവ് കുറിച്ചും ചുമന്നുകൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ അത് ആ വാചകം കൊടുത്തോട്ടം പാസ്റ്റോ ജാക്കോ പാസ്റ്റോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി നിന്നെ കുറിച്ചും നിന്റെ മക്കളെ കുറിച്ചും വിലപിക്കും ആ എന്നെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കരയേണ്ട നിങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ മക്കളെയും കുറിച്ച് കരയേണ്ട അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഈ ക്രിസ്ത്യാനിയിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ ഇസ്ലാം ആയതിനെ ഓർത്ത് നിങ്ങൾ കരയേണ്ട മുഹമ്മദിന്റെ കിടപ്പാടം പോലും ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ രാജ്യമാകുന്നെന്ന് ഓർത്ത് മുഹമ്മദിന്റെ കിടപ്പാടത്തിൽ പോലും വിശുദ്ധ ബലിയുടെ ആരാധനയുടെ ഭക്തിയുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ പള്ളി മണികൾ മുഴങ്ങുന്നതിനെ ഓർത്ത് നിങ്ങൾ കരഞ്ഞ് വിലപിക്കുവിൻ താങ്ക് യു ആ ഓക്കെ ടോസ് മാസ് പറഞ്ഞത് വളരെ സത്യമാണെങ്കിൽ അത് അതുപോലെ തന്നെ സംഭവം അവിടെ ഒരു ദൈവനീതി ഉണ്ട് കാരണം ഈ പാട്ട് പാടുന്നവരെ തെരഞ്ഞു പിടിച്ച് കഴുത്തു വെട്ടിയ നിരവധി സംഭവങ്ങളുണ്ട് നിരപരാധികളായി ഒരുപാട് ആളുകൾ നല്ല കവികളുണ്ടായിരുന്നു ഈ മുഹമ്മദ് രാധാനത്ത് നന്നായിട്ട് കവിത രചിക്കുമായിരുന്നു അവരെ തെരഞ്ഞു പിടിച്ച് മുഹമ്മദ് കഴുത്തറത്തും കൊട്ടേഷൻ സംഘത്തിനെ വിട്ടർത്തിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ മുഹമ്മദിനെ പാടിപ്പുകഴുത്തിയ കവികൾക്ക് ആഹാരം കൊടുത്ത് നിർത്തുകയും ചെയ്തു അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പം ഈ കവികളുടെ പാട്ടുകാരുടെ നിരവധി രക്തം വീണ് കുതിർന്ന ആ മണ്ണിൽ വീണ്ടും പാട്ട് തുടങ്ങിയെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതവിടെ ദൈവനീതി ഉണ്ട് എന്ന വസ്തുതയും കൂടെ അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ആളിലേക്ക് പോകാം ആരാണ് സ്റ്റീഫൻ അല്ലേ ഓക്കെ ഞാൻ പറയാം ഓക്കെ എനിക്ക് എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ യേശു ക്രിസ്തു പറയുന്ന ഒരു വചനമുണ്ടല്ലോ എന്നിൽ നിങ്ങൾ ആ പാപത്തെ കുറിച്ച് ബോധം വരിക്കുമെന്ന് എനിക്കൊന്ന് മുഹമ്മദിന് നേരെ തിരിച്ചയക്കേണ്ടി വന്നു ഞാൻ ചെയ്യാതെ എന്തെങ്കിലും പാവമുണ്ടേ പറയടാ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് മുഹമ്മദ് സംസാരിക്കുന്നത് എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം വായിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ കാരണം നമ്മൾ ബൈബിളിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം വിരുദ്ധമാണ് സ്വന്തം മകളെ സ്വന്തം മകളെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് മകന്റെ ഭാര്യ അല്ലെ വളർത്തുമാന്റെ ഭാര്യ മകളെ പോലെ കാണേണ്ടതാണ് കണ്ട് മോഹിച്ചിട്ട് വ്യഭിചാരം ചെയ്തു അപ്പൊ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പുതിയ നിയമത്തിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അനുസരിച്ച് സ്ത്രീയെ മോഹിക്കേണ്ടതിന് അവളെ ആസക്തിയോടെ നോക്കിയവൻ അവളോട് കൂടെ വ്യഭിചാരം ചെയ്തു എന്നാണ് പുതിയ നിയമത്തിൽ പറയുന്നത് യേശു ക്രിസ്തു പറയുന്ന റീഇൻട്രപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പഴയ നിയമം അതായത് സ്ത്രീയെ ആസക്തിയോടെ നോക്കുന്ന പോലും വ്യഭിചാരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുഹമ്മദ് സ്വന്തം മകളെ പോലെ കരുതേണ്ട ആളെ പോലെ വ്യഭിചാരി ചെയ്ത ആളാണ് മുഹമ്മദ് പിന്നെ ഖുറാന്റെ അറുപത്തഞ്ച് നാല് ചാക്കു പസ്റ്റൊക്കെ അത് വളരെ നന്നായിട്ട് അറിയായിരിക്കും പ്രീ പ്യൂസ് പ്യൂബസെന്റ് ആയിട്ടുള്ള പെൺകുട്ടികളെയും ഡിവോഴ്സ് ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റി ഖുറാന്റെ അറുപത്തഞ്ച് നാല് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡിവോഴ്സ് ഉള്ളൂ അപ്പം പ്രീ പ്യൂബസെന്റ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളെയും അതായത് പിരീടാകാത്ത കുട്ടികളെയും വിവാഹം കഴിക്കാം അവരെ വിവാഹമോചനം ചെയ്യാം അവരെ പ്രോപ്പർട്ടി പോലെ കൊണ്ട് നടക്കാം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെയെല്ലാം പറയുന്നു ഇതെല്ലാം പറയുന്ന എന്നിട്ടും മുഹമ്മദ് ഈസയ്ക്ക് സംശയം ഈ ട്രീറ്റിയെ പറ്റിയായിരുന്നു അതിനൊക്കെ എനിക്ക് വേറൊരു തമാശ എനിക്ക് അത് തോന്നി പുള്ളി കഴിഞ്ഞ ദിവസം വന്ന ഇതില്ല എനിക്ക് ഏറ്റവും പറ്റിയ ഒരു തമാശയായിട്ട് തോന്നി പുള്ളി പറഞ്ഞ ക്രിസ്ത്യൻസിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ഞാൻ ചോദിക്കും യേശു ക്രിസ്തു ദൈവമാണോ താല്പര്യമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യേശു ദൈവമാണോ ഞാൻ അവരെ അങ്ങ് വിട്ടേക്കും ആ റീപ്ലൈ ആയിട്ട് നോക്കി അറിയാം അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇസ്ലാമിനെ പറ്റി ഒന്നും പറയാനില്ല ഇങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് ക്രിസ്ത്യാനികളെ പോയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന മുഹമ്മദ് പ്രവാചകനാണെന്നാണോ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിന് മുഹമ്മദ് പ്രവാചകനാണെന്നുള്ള ഒരു സംശയവും ഇല്ലേ ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആളുടെ പ്രവർത്തികളെ നോക്കിയിട്ട് അയാൾ പറഞ്ഞത് നോക്കിയിട്ട് അതിന്റെ അകത്തൊന്നും ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒരു സംശയം ഇല്ല അതൊക്കെ വളരെ ക്ലിയർ ആണ് പക്ഷെ യേശു ക്രിസ്തു ദൈവമാണോ എന്നുള്ളതാണ് സംശയം പുള്ളിയുടെ മതത്തെ പറ്റി പുള്ളിക്ക് പറയാനൊന്നും ഇല്ല നേരെ പോയി ക്രിസ്ത്യൻസിന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കും പോലും അവർക്ക് താല്പര്യമില്ല ഞാൻ വിട്ടേക്കും പിന്നെ നമ്മളെ സമാനമായിട്ട് അങ്ങ് പോകുമെന്ന് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇവരുടെ ഉടായിപ്പ് ഇവർക്ക് ഇവരുടെ ഈ മതത്തെ പറ്റി പറയാനായിട്ട് ഒന്നും ഇല്ല ഇവര്
ഇതിനെ പറ്റി പുള്ളി തന്നെ വെബ്സൈറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഭയങ്കരമായിട്ട് പ്രചാരണമൊക്കെ നടത്തി പുള്ളി ഒരു അബ്ദുള്ള സമീർ എന്നാണ് പുള്ളിയുടെ പേര് ഞാനത് കാണാനിടയാണ് പുള്ളി എന്നിട്ട് ഒരു കനേഡിയൻ ഒരു സ്ത്രീയെ തന്നെ പുള്ളി അവിടെ നിന്ന് ഒരു ഒരു മതാമേനെ തന്നെ മതം മാറ്റി കല്യാണമൊക്കെ കഴിച്ച് നിക്കാഹ് കഴിച്ച് പുള്ളി വൺ മത പ്രചാരണമൊക്കെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന പുള്ളിക്ക് കുറച്ച് ഞാൻ മനസ്സിലായത് മുഴുവൻ തട്ടിപ്പാണ് പുള്ളി ആ സൈറ്റ് ഇപ്പോഴും ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു പുള്ളിയുടെ ലൈറ്റ് അപ്പോൺ ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുള്ളി എന്നിട്ട് ഈ മതം വിട്ടു പുള്ളി മതം വിടാനുള്ള കാരണം പറഞ്ഞാൽ പുള്ളി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായി ഇത് മൊത്തം കോപ്പിഡിയാണ് ഇത് മൊത്തം ജൂവിഷ് ഫോക്ക് സ്റ്റോറിയാണ് കൂടുതലും അതായത് മുഹമ്മദ് കേട്ടത് കേട്ട് കേൾവി മൊത്തം മുഹമ്മദ് വാഴ്ത്തി ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അതുകൊണ്ട് പുള്ളി ഈ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് പുള്ളി ആ മതം വിട്ടു അതിനുശേഷം പുള്ളിയുടെ വേറെ വീട് ഞാൻ കണ്ടതിനകത്ത് പറയുന്നത് ഈ മുഹമ്മദിന് അതിന്റെ ഹദീസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ആ ഹദീസ് ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു സാഹി മുസ്ലിമാണ് ഈ മുഹമ്മദിന് ഈ റെവലേഷൻ കിട്ടുമ്പം പുള്ളി ഒരു പൊതപ്പിനടി കയറി കിടക്കുന്ന ഒരു കഥ എന്നിട്ട് ഈ മുഹമ്മദ് അപ്പൊ ആരോ വരുമ്പം ഈ ഒരാൾ ചോദിക്കുകയാണ് മുഹമ്മദ് റെവലേഷൻ കിട്ടുന്ന കാണണോ അപ്പൊ ഉമർ പോയിട്ട് ഈ പൊതപ്പിന്റെ അറ്റം പൊക്കി നോക്കുവാണ് അപ്പം ഇവര് ഈ ഒട്ടകം എന്താ പറയുന്നത് കൂർക്കം അല്ല മൂക്കിക്കൂടി ശബ്ദം വരികയല്ലേ അതുപോലെ ശബ്ദം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് ഇത് റെവലേഷൻ വരുന്ന കാണണോ എന്ന് അതിന്റെ സഹിയായിട്ടുള്ള ഹദീസ് ഉണ്ട് റെവലൂസ് ഉണ്ട് ഇടാ അല്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള തമാശകളാണ് അപ്പം ഈ മുഹമ്മദ് ഈസ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഈ മുഹമ്മദ് പ്രവാചകനാണോ എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ട് വേണ്ടേ ബാക്കിയുള്ളത് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ അല്ല അവർ ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ഇനി ഇസ്ലാമിനെ പറ്റി പറയുവാണ് ഇസ്ലാമിനെ പറ്റി പറ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി ഓക്കെ താങ്ക് യു ഓക്കെ നമ്മുടെ നബീൽ സംസാരിക്കാം നബീല് സംസാരിക്കുന്ന അതിനുശേഷം സ്മിതയിലേക്ക് പോകാം നബീൽ ഉണ്ടോ നബീൽ ആ ഓക്കെ എനിക്ക് ഇപ്പം ഒരു പത്ത് നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എനിക്കൊരു അര മിനിറ്റ് ഒക്കെ തരുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുള്ള എന്താ വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങളൊരു ഒരാളുടെ പേര് മേലെ വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അദ്ദേഹത്തിനോട് സംസാരിച്ചതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാല് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് മുമ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാല് ഈ ത്രിയേകത്വം എന്ന് പറയുന്നതിനെ ഒരു ഏകത്വമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു വിധത്തിലും അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാവാത്ത ഒരു പൊസിഷനിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം ആ കാര്യം അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായ ഇഷ്ടം അതായത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേഴ്സണൽ കാര്യം കേട്ടോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് മനസ്സിലാവാത്ത ഈ ത്രിയേകത്വം എന്ന് പറയുന്നതിന് ഏകത്വം എന്ന് പറയുന്നതിന് നമ്മുടെ ബേസിക് ഇൻസ്റ്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന ഏകത്വത്തെ ഒരു വിധത്തിലും താങ്കള് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ലിങ്ക് ആയിട്ട് ഇട്ടിരിക്കുന്ന വീഡിയോയെ കുറിച്ചല്ല താങ്കൾ സംസാരിക്കേണ്ടത് ആദ്യം ഈ റൂമിന്റെ ടൈറ്റിലിനെ കുറിച്ചാണ് താങ്കൾ നേരെ ത്രിയേകത്വത്തിലേക്കൊക്കെ പൊക്കോളൂ അത് ഞങ്ങൾ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ലിങ്ക് ആണ് ബ്രദറെ ഇവിടെ വാട്ട് ഈസ് എ ടൈറ്റിൽ ടൈറ്റിൽ താങ്കൾ മേളിക്കേണ്ടത് സൈക്കോപ്പതിക്കായ മുഹമ്മദ് അതിനെ കുറിച്ചാണ് താങ്കൾ ആദ്യം സംസാരിക്കേണ്ടത് പ്ലീസ് പറഞ്ഞത് കേട്ടു കറക്റ്റ് ആണ് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് നബീന് സംസാരിക്കാം നബീൻ എടുത്തോളൂ മൈക്ക് എടുത്തോളൂ പറയൂ ആ വിഷയത്തിൽ സംസാരിക്കും അല്ല താങ്കൾ ആ വിഷയം സംസാരിക്കൂ ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തോട് 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 എനിക്ക് കുറെ കൂടെ വളരെ മാന്യമായിട്ട് വളരെ സെൻസിബിൾ ആയിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരാളാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയുണ്ടോ എനിക്കറിയില്ല അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തോട് ഞാൻ ചോദിക്കാൻ പറ്റുമോ എനിക്കറിയില്ല അങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ പറ്റുമോ ഞാനാണ് മോടിക്കുന്നത് കൊടിത്തോട്ടം പാസ്റ്റർ അല്ല കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാലും ടൈറ്റിലെ കുറിച്ച് താങ്കൾ സംസാരിക്കും സൈക്കോപ്പാത്തായ മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് അല്ല അല്ലേ ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ ഞാനത് പറഞ്ഞെന്നറിയോ ഞാൻ ഞാൻ ഒറ്റ കാര്യമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ അപ്പൊ നിങ്ങളൊരു ഒരു ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഈസ എന്ന് പറഞ്ഞ പേര് അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ അത് ഞങ്ങൾ ഇട്ട ഒരു ലിങ്ക് ആണ് ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഇത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ജസ്റ്റിൻ ബീവറിന്റെ ഗാനമേള സൗദിയിലെ ലിങ്ക് ഇടാൻ പോവാ അതാണ് പ്രശ്നം അതല്ല അത് ഞങ്ങൾ ഒരു ലിങ്ക് ഇട്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി അത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ മുഹമ്മദ് സൈക്കോപാത്തിനെ അനുകരിച്ച മുഹമ്മദ് ഈസ എന്നാണ് ഞ
താങ്ക് യു എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങ് അടുത്ത ആളിലേക്ക് പോയിക്കോ കാരണം എനിക്കത് മനസ്സിലായി കാരണം ഇറ്റ്സ് മോർ ദാൻ ഇനഫ് നോട്ട് ഇനഫ് ബട്ട് യു സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ദ സബ്ജെക്ട് റൈറ്റ് യു പ്ലീസ് സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ദ സബ്ജെക്ട് ഞാൻ താങ്കൾ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു അര മിനിറ്റ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് ചാരങ്ങളിലേക്ക് പോയിട്ട് ഒന്നും ചെയ്തില്ലല്ലോ വളരെ മാന്യമായിട്ട് വളരെ സൗഹൃദപരമായിട്ട് ഇല്ലേ ചോദിച്ചത് ഞാൻ കൊടുത്തോട്ടം ബാക്കി ഒന്നും ചോദിച്ചു ആ വി ആർ ഓൾസോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ നിധിയിൽ സംസാരിച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാത്രം സംസാരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ഞങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും ഈ ട്രിനിറ്റി സംസാരിക്കാൻ വിമുഖരല്ല ഒരു വിഷയമില്ല ട്രിനിറ്റി എത്രയോ ഗ്രൂപ്പ് ഇട്ട് ഞങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ആരെയും കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ അവിടെ നിങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരേപോലെ ഇന്ത്യയിലെ രണ്ട് മൈനോറിറ്റി സമൂഹങ്ങളെ പ്രതികരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ക്രൈസ്തവരും ഇസ്ലാമികരും ഇനി ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ അല്ലെങ്കിലും ചില ക്ലെയിമുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് തമ്മിൽ ചില ബന്ധങ്ങളുണ്ട് ഹിസ്റ്റോറിക്കലി അല്ല നിങ്ങളുടെ മതത്തിൻ്റെ ചില ക്ലെയിമുകൾ ഞങ്ങളിലേക്ക് വേരൂന്നി വരാൻ ശ്രമി ശ്രമം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ബൈബിൾ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ അല്പം മുഖം വ്യത്യാസപ്പെടുത്തി ഇസ്ലാമിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ബൈബിൾ ഹിസ്റ്ററിയിലേക്ക് അത് അതിൻ്റെ വേരുകൾ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ വിഫലമായ ശ്രമം ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതന്മാരും മുഹമ്മദും നടത്തുന്നുണ്ട് അത് പരാജയപ്പെട്ട വസ്തുക്കളാണ് പക്ഷേ പൊതുസമൂഹം സെമിറ്റിക് മതങ്ങൾ എന്ന നിലയിൽ ഇതിനെ കാണുന്ന ഒരു പശ്ചാത്തലം നിലനിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് തമ്മിൽ ഡയലോഗും ഉണ്ട് അതിനകത്തും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ പ്രോബ്ലം അവിടെ അല്ല ഞങ്ങൾ അരികിൽ സംസാരിക്കാൻ വരുന്ന ആളുകൾക്ക് ട്രിനിറ്റി എഴുന്നൊരു വിഷയം ഇസ്ലാമും ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയും കൂടെ സംസാരിക്കേണ്ട പ്രശ്നമേ അല്ല ഒരിക്കലും അല്ല ട്രിനിറ്റി ഒരു ആഭ്യന്തര ജ്യോതി കൂടെ വന്നാൽ അതിന് ഉത്തരം പറയാൻ ഞങ്ങൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ് എന്നാൽ ട്രിനിറ്റി ഒരു മുസ്ലിം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് മറുപടി പറയേണ്ട ബാധ്യതയില്ല അതിൻ്റെ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ അറിയില്ലായിരുന്നു വാട്ട് ഈസ് ട്രിനിറ്റി അള്ളാഹുവിന് അറിയാത്തൊരു കാര്യം മുഹമ്മദിനറിയാം അള്ളാഹുവിന് അറിയാത്തത് മുഹമ്മദ് കാണുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു മറച്ചു വെച്ചൊരു കാര്യം മുഹമ്മദ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതായിട്ടൊക്കെ ബൈ അതിന് ഖുറാനിലുണ്ട് പക്ഷെ മുഹമ്മദിനും ഇതറിയില്ല അണ്ട് തെറ്റിദ്ധരിച്ച മുഹമ്മദ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ കണ്ട പല വസ്തുതകളെയും അദ്ദേഹം തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ചിലർ തിരുത്തി കൊടുത്തത് കേട്ട് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് തനിക്കുണ്ടായ ഹാലൂസിനേഷൻ ജിബ്രീലിൻ്റെ സന്ദർശനം അവൻ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ കദീജ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് വിശ്വസിച്ചിട്ടുണ്ട് നാട്ടിലെ പാട്ടുകൾ അദ്ദേഹം വേദവചനമായിട്ട് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ അദ്ദേഹം തിരുക്കുടുംബം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആശയത്തെയാണ് കണിച്ചിട്ടുള്ളത് കണിച്ചിട്ടുള്ളതല്ല അതിലൊരു വിയോജിപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തി രണ്ട് കാര്യം നിങ്ങൾ വിയോജിക്കുന്നുണ്ട് യേശുവിൻ്റെ ദൈവോത്രത്വം ഒന്ന് രണ്ടാമതായിട്ട് ഈ പി പിതാ അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹു ഈസ പിന്നെന്തുവാ മറിയം മിറിയം എന്ന് പറയുന്ന ആ കൺസെപ്റ്റ് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചോളം അങ്ങനെ ഒരു ട്രിനിറ്റി ഇല്ല ഇല്ലാത്ത കാര്യം ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ തെളിയിക്കുന്നേ നമ്മൾ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ ചർച്ച ഇതിൽ പുറത്തിറങ്ങിക്കൊണ്ട് പിതാ ഉത്തരം പരിശുദ്ധാത്മാവെന്നൊരു സംശയം ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പോലും ഖുറാൻ മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്നില്ല ഞങ്ങളുടെ ട്രിനിറ്റി പിതാ ഉത്തരം പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് ഈ വിഷയത്തിന് നിങ്ങൾ ആഭ്യന്തരമായ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടേ ക്രൈസ്തവരോട് ചർച്ചയ്ക്ക് വരാവൂ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ചോദിക്കും നബീൽ എന്ന വ്യക്തിയുടെ ചോദ്യത്തിന് പ്രസക്തിയില്ല ബിക്കോസ് യു ആർ എ മുസ്ലിം എൻ്റെ ചോദ്യത്തിനും പ്രസക്തിയില്ല ഞാൻ ക്രിസ്ത്യനാണ് അപ്പം എനിക്ക് ക്രിസ്ത്യൻ ഭൂമികയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ചോദ്യത്തിന് അധികാരമുള്ളൂ അവകാശമുള്ളൂ ഞാൻ ക്രിസ്ത്യൻ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഇസ്ലാമിനെ വിമർശിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് വിമർശനം വിമർശനത്തിൻ്റെ അല്ലാത്ത വഴി നമുക്ക് ഉള്ളത് ഇസ്ലാമിലെ ഈ മനുഷ്യത്വ വിരുദ്ധതയെക്കുറിച്ചുമൊക്കെയാണ് അത് വേറൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ഈ അടുത്തൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ പറയുന്ന ബൈബിൾ വിമർശനങ്ങളൊന്നും മുഹമ്മദിൻ്റെതല്ല ഖുറാൻ്റെതല്ല അവിടെയാണ് ടോസ്റ്റിനെ പോലുള്ള ആളുകൾ പറയുന്നത് നിങ്ങളത് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേര് വിഷയം അവതരിപ്പിച്ചു ചാക്കോ പാസ് പ്രധാനമായിട്ട് വിഷയങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു അവിടെ ധാരാളം പേര് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തു അതിൽ ഉണ്ടായി ഒരു തിരിഞ്ഞു വന്ന വിഷയം മുഹമ്മദ് എന്ന മനുഷ്യൻ്റെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ മന മാനസിക വിഹ്വലതയുടെ ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് വെച്ചു അതിനെ കണ്ണിക്കാൻ ആരെങ്കിലും വരുമെന്നാണ
അദ്ദേഹം പോയി അവിടെ തീരേണ്ടതാണ് എന്നിട്ട് സയിദ് ബിനു ജോർജ് തന്നെ പറയുന്ന വളരെ വൈറലാകുന്നൊരു വീഡിയോ താങ്കളും കണ്ടു കാണും അതെന്താണ് മുഹമ്മദ് ഈസ പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ചുമുള്ള അവബോധം ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് വർദ്ധിച്ചു ഏത് നിലയിൽ വളരെ മോശമായൊരു നിലയിലേക്ക് മറിച്ച് ഇനിയുള്ളൊരു കാലം ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഗുണഗണങ്ങളെ പറ്റി പറയാൻ മുഹമ്മദ് ഇസ തയ്യാറാകണമെന്ന് സയിദ് ബിനു ജോർജിന് പറയേണ്ടി വരുന്നു അപ്പം ഇവിടെയാണ് പ്രശ്നം കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ മുഹമ്മദ് ഈസ തൃത്വം മനസ്സിലാകാതെ പോയി എന്നുള്ള കാര്യം ആയിക്കൊള്ളട്ടെ ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് പ്രശ്നം അദ്ദേഹത്തിന് അത് മനസ്സിലായില്ല പോയി അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പോയിടത്തെ കുറിച്ച് വല്ലതും ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം പറയോ അതൊട്ട് പറയത്തുമില്ല അദ്ദേഹം പറയും ഞാനൊരു പുതിയ മുസ്ലിമാണ് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല അപ്പം അറിയത്തില്ലാത്ത ഒന്നിൻ്റെ കാര്യമാണോ പറയുന്നത് അറിയത്തില്ലാത്ത ഒന്നിലേക്ക് പോയിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ അറിവുണ്ടാകണം ഞാൻ പണ്ട് ഈ മാർഗത്തിലല്ല ഞാൻ യേശുവിനെ അറിഞ്ഞ നാളിൽ ഞാൻ ഇതിനെ പറ്റി പറയാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ് സംശയം ചോദിക്കുന്നവരോട് പ്രതിവാദം പറയാൻ നിങ്ങൾ സൗമ്യതയോടു കൂടി തയ്യാറെടുത്തിരിക്കണം ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ പോളിസി പക്ഷെ മുഹമ്മദ് ഈസയ്ക്ക് ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചാൽ മുത്തരമില്ല ബൈബിളിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാത്ത കാര്യമുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ബൈബിളിൽ എന്തറിയില്ല എന്നുള്ള പ്രസക്തമല്ല അറിയാതല്ലേ പോയത് അദ്ദേഹത്തിന് ബൈബിളിൽ നൂറ് കണക്കിന് സംശയം വരട്ടെ ഇനി ആ ചോദ്യത്തിന് പ്രസക്തിയില്ല സംശയങ്ങൾക്ക് ഒരു സാധ്യതയില്ലാത്ത യാതൊരു അപാകതയില്ലെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നിയ ഇസ്ലാമിലേക്ക് അദ്ദേഹം പോയി സെയിഫ് സോണിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്ലൈം അനുസരിച്ച് ആ സോണിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാൾ അദ്ദേഹത്തിനോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ ആ മതത്തെ പറ്റി എ ബി സി ഡി അറിയില്ല എന്നിട്ട് അത്യാവശ്യം ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറയാനുള്ള അറബി പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ട് അത് വായിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാകുന്നത് അള്ളാഹുവിന് അറബിയെ അറിയൂ അതുകൊണ്ട് അറബിയിൽ അള്ളാഹുവിനോടും മലയാളത്തിൽ നമ്മളോടും അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്നു കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ലോജിക്ക് ഉണ്ടതിൽ അതിൽ വളരെ ലോജിക്കാണ് ഞങ്ങൾ പിന്നെ ചോദിക്കുക ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം എന്താ അറിയില്ല അദ്ദേഹത്തിന് പണ്ഡിതന്മാർ ഇസ്ലാമികമായ വിഷയത്തിൽ വലിയ ഗ്രാഹമില്ല ബൈബിളിനെ കുറിച്ചാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം പറയാം ബൈബിളിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം എന്തോ പറയാനിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാത്ത കാര്യം ഒരാളോട് ചോദിച്ചു കേട്ട ആൾക്കും അറിയില്ല കേൾക്കുന്ന ആൾക്കും അറിയില്ല അദ്ദേഹം അങ്ങ് വിട്ടുപോയി പക്ഷെ ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയാതെ അദ്ദേഹം ഇത്ര നാളിൽ അവിടെ നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിലെ അത്ഭുതം അടുത്തത് അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ചതിക്കുഴിയെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ സാധാരണ മനുഷ്യരെ ബോധവൽക്കരിക്കുകയാണ് കാരണം തിരുറ്റി അറിയാതെ പോയ മനുഷ്യൻ ചെന്ന് പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു സൈക്കോപാത്ത് വേയിലാണ് അത് പറയാതിരിക്കാൻ തരമില്ല കാരണം ജീവിതം മുഴുവൻ രതിജന്യമായ ബോധങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ച ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു ധാർമ്മിക പാഠവും ലോകത്തിന് കൊടുക്കാത്ത ഒരു മനുഷ്യൻ തന്നിൽ നിന്ന് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി സമൂഹത്തിന് ഒരു ചിന്തയും അവശേഷിപ്പിക്കാത്ത ഒരു മനുഷ്യൻ വീണ്ടും ഏറ്റവും അധർമ്മത്തോടു കൂടി മാത്രം മാനവ സമൂഹത്തെ സമീപിച്ച് നാശവും ഉന്മൂലനവും ജീവിത സിദ്ധാന്തമാക്കി മാറ്റുകയും നിങ്ങൾ കൃഷി പോലും അല്ല ചെയ്യേണ്ടത് യുദ്ധമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഉമറിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ കൃഷി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ച ആളുകളെ പോലും പ്രചോദിപ്പിച്ചിട്ട് യുദ്ധമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറ്റത്തക്ക വിധത്തിലേക്ക് ഒരു പ്രചോദനം ഉമറിനും ഒക്കെ കൊടുത്ത ഒരു മനുഷ്യൻ ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് എന്ത് പാഠം പഠിക്കണം ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കേ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എന്ത് ട്രിനിറ്റി കാരണം ട്രിനിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിരുന്നില്ല എന്നാ പറഞ്ഞത് അതിൽ അത്ഭുതമില്ല മുഹമ്മദ് ഈസ സംബന്ധിച്ചോളം ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി നിൽക്കുമ്പോൾ ട്രിനിറ്റി അറിയില്ല പോയെടുത്തോ ട്രിനിറ്റിയുടെ ഏകദേശ നിർവചനം പോലും അള്ളാഹുവിന് അറിയില്ല അള്ളാഹുവിനേക്കാൾ കേമനായ മുഹമ്മദിന് ഒട്ടും അറിയില്ല പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചർച്ച ഇതേ ഒരു ടോസ് ചോദിച്ചത് വളരെ നിസ്സാരമായ കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അടുത്ത ചിന്തയിലേക്ക് പോകാം ഞാൻ നിർത്തി താങ്കൾക്ക് സംസാരിക്കാം ഈ അനുക്കൂടത്തോട് പാസ് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് താങ്കൾക്ക് മനസ്സിലായെങ്കിൽ ആ പോയിന്റിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സംസാരിക്കാം വിഷയത്തിൽ നിന്ന് മാറുന്നത് പാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി കാരണം പാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ സംഭവം എന്താ പറയുക ഇപ്പൊ പാസ്റ്റർ പറയുന്നത് പാസ്റ്റർ പറയുന്ന പൊസിഷന് ഈ പറയുന്ന ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യന്മാർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉൾക്കൊള്ളേണ്ട എല്ലാരും ഉൾക്കണ്ട ഒരു ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടതുള്ള ഒരു ാണല്ലോ അതല്ല ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ഞാനും നാളെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പാസ്റ്റർ വളരെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നബീലിനൊക്കെ പോലുള്ള ആളുകളെ ഈസ മുഹമ്മദ് ഈസയെ പോലുള്ള ആളുകളെ തിരിച്ച് ഈ പറയുന്ന ഒരു വളരെ ഫോൾസ് ഐഡിയോളജിയിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കുമല്ലോ പാസ്റ്ററൊക്കെ
പിന്നെ പ്രതികാര ചിന്തയ്ക്ക് രക്തദാഹത്തിന് വേണ്ടി ഓട് നടന്ന് ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിച്ച് തകർന്ന് ജൂതസ്ത്രീയുടെ വിഷമേറ്റ് മരിച്ചുപോയ ഒരാളാന്ന് ഞങ്ങളിവിടെ തെളിയിച്ചു ഇതിനെ റെഫ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് കഴി സംസാരിക്കും താങ്കൾ ഇവിടെ എങ്ങും ഇല്ലാത്തത് ഈ റൂമ് ചർച്ച ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തത് ഈ റൂമിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരാള് പ്രസ്തുത വിഷയത്തെ കുറിച്ച് താങ്കൾ കാട് കയറി ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട അത് നമുക്ക് വേറെ ഞങ്ങൾ റൂം ഇടാം അത് ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമാണ് ട്രിനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഇന്റർനാഷണൽ വിഷയമാണ് അത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണ് സംസാരിക്കാൻ പക്ഷെ അത് ഇവിടെ വേണ്ട ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞതായ വിഷയത്തിനെ ഖണ്ണിച്ചുകൊണ്ട് മുള്ളി പുള്ളി സൈക്കോപാത്ത് അല്ല അല്ലെങ്കിൽ പുള്ളി ഒരു ഉന്നതനായ വ്യക്തിയാണ് പുള്ളിയെ പോലെ ഒരു മഹത് വ്യക്തി വേറെ എങ്ങും ഇല്ല എന്ന് തൻ്റെ ഇടപാട് താങ്കൾ പറയും ഞങ്ങളിരുന്ന് കേൾക്കാം ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ തിരുത്താൻ തയ്യാറാണ് മനസ്സിലാ ഞാൻ എന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഞാൻ പിൻവലിക്കാൻ തയ്യാറാണ് അതിന് ശ്രമിക്കാതെ ഇവിടെ ഇല്ലാത്ത ഒരു വിഷയം കൊണ്ട് താങ്കൾ എടുത്തിട്ട് വിഷയം തെറ്റിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അത് ഞങ്ങളെടുത്ത് സൂറ അഞ്ചിന്റെ എൺപത്തി രണ്ട് പോയി പായ വായിച്ച് വേദക്കാരുടെ ബുദ്ധി അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ വെറും അടിമകൾ ഞങ്ങൾ ബുദ്ധിമാന്മാരെ തൊടെ എഴുതി വെച്ചിരുന്നു അപ്പം ബുദ്ധിമാന്മാരുടെ അടുത്ത് വന്ന് വേല ഇറക്കരുത് കേട്ടോ ഓക്കെ ഈ വിഷയത്തിൽ സംസാരിക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ താങ്കൾ മൗനമായിരിക്കുക അസ്മിതയിലേക്ക് പോകണം ഓക്കെ ഒരു നിമിഷം കൂടെ വളരെയധികം ബഹുമാനിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തോട് മുഹമ്മദ് ഈസയോട് ബഹുമാനം ഒക്കെ അതിനകത്തൊക്കെ നിങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യാണ് മുഹമ്മദ് ഈസ എന്തുകൊണ്ട് പോയി മുഹമ്മദ് ഈസയുടെ സാക്ഷ്യം നമ്മൾ കേട്ടതല്ലേ അദ്ദേഹത്തിന് തൃത്വം മനസ്സിലായില്ല അദ്ദേഹം ഇസ്ലാമായി ഇതല്ലേ താങ്കളും പറയുന്നത് അതിൽപരം കാര്യമില്ല ഏക ദൈവ വിശ്വാസം അവിടെയാണ് ഉള്ളതെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ബോധ്യപ്പെട്ടു ഏതാ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിൽ അതില്ല അവിടെയാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടു ഇത് അങ്ങ് ആവർത്തിക്കാൻ പോലെ ഞങ്ങൾക്കിതറിയാം അദ്ദേഹം അങ്ങനെയാണ് പോയതെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ആ ദൈവ ഏകദൈവ വിശ്വാസത്തെ പറ്റി കഴിഞ്ഞ സംവാദത്തിൽ ചോദിച്ചിട്ടൊന്നും പറയാനില്ല ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് കുറൈശികളുടെ മുന്നൂറ്ററുപത് ദേവന്മാരിൽ ഒരാളല്ലേ അതിന് എത്രയോ തെളിവുകൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞ സംവാദത്തിൽ ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചല്ലേ കുറൈശികൾ ആരാധിച്ചു പോകുന്ന മുന്നൂറ്ററുപത് ദേവന്മാരിൽ ഒരാൾ ജിന്നുകളെന്നറിയപ്പെടുന്ന ഭൂതങ്ങളിൽ ആളുമായിട്ട് ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ട് മൂന്ന് മക്കളെ ഉളവാക്കിയ അള്ളാഹു അങ്ങനെ കിടക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ കൃതികളിലാണ് നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ കിടക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഞങ്ങളാരും കൊണ്ടുവന്നല്ല ഇനി അതും ഇത് ഒരാളാണെന്നും ഉണ്ട് എന്താണ് കാര്യം ഈ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രമാണമായി നിങ്ങൾ കരുതുന്ന തൗഹീദില്ലേ തൗഹീദിൻ്റെ ആ പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടല്ല ഇലാഹ ഇല്ലല്ല ഏഹ് ഇല്ലല്ല എന്ന് പറയുന്ന അള്ളാഹു അല്ലാതെ മറ്റാരും ഇല്ല മുഹമ്മദ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനാകുന്നു പറയുന്ന കാര്യം ഖുറാനിൽ ഇല്ല ഇത് പറയേണ്ടത് എപ്പോഴായിരുന്നു ചോദിച്ചാൽ ഏകദൈവ വിശ്വാസം മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് പോയിട്ട് ട്രിനിറ്റിയൊക്കെ കയറി വന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ആദ്യം പറയേണ്ടത് അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തെ തന്നെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമായിരുന്നു ഞാൻ അള്ളാഹു ആകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ പക്കൽ നിന്ന് മലക്കാവുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ വചനം എന്താ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു അള്ളാഹു ഏകനാകുന്നു ഇത് പറയണമെന്ന് രണ്ട് താങ്കളെ അള്ളാഹു പ്രവാചകനായി തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു പറയുന്നില്ല മൂന്ന് ഈ അള്ളാഹു അല്ലാതെ മറ്റാരും ഇല്ല ഇതും അവിടെ പറയുന്നില്ല തൊണ്ണൂറ്റി ആറാമത്തെ സൂറയിൽ കാണുന്നില്ല ഇത് മൂന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു തൗഹീദ് എങ്ങനെ പോയിട്ട് ഈ ത ഈ മുഹമ്മദ് ആളുകളോട് പറയും കദീജ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഈ സംഭവമാ വിശ്വസിച്ച് അല്ല തൗഹീദ് അല്ല വിശ്വസിച്ചത് പിന്നീട് വിശ്വസിച്ച് കണ്ടേക്കാം പക്ഷേ അവിടെ നിന്ന് കദീജ പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് അങ്ങയുടെ നാഥൻ അങ്ങ ഇങ്ങനെ പരീക്ഷിക്കുകയല്ല അങ്ങ് സാധുക്കളോട് കരുണ കാണിക്കുന്നു അനാഥരെ ചേർത്ത് കൊള്ളുന്നു പേടിക്കാനൊന്നും ഇല്ല അങ്ങൊരു നല്ല മനുഷ്യനാണ് അങ്ങയുടെ നാഥൻ അങ്ങയുടെ നാഥൻ എന്ന് കദീജ പറയുമ്പം അള്ളാഹു കദീജയുടെ നാഥനാണ് അള്ളാഹു കുറേശ്യയുള്ള ദേവനാണ് ആ അള്ളാഹുവും ഈ അള്ളാഹുവും രണ്ടായി മാറുന്ന ഒരു സന്ദർഭവും കാണുന്നില്ല ഇത് മുഹമ്മദ് ഈസിയോട് ഒന്ന് ചോദിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ട് കിട്ടുന്നില്ല കാരണം പുള്ളിക്ക് അറിയത്തില്ല ഏതായാലും ടെനിറ്റി അറിയാതെ പോയ ആൾ തിരിച്ച് ഇതിന് ഉത്തരം പറയണ്ടേ അല്ലെ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും പറയണ്ടേ ഒന്ന് രണ്ട് നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഏറ്റവും വലിയ വികാരമായിരുന്നു മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് നിങ്ങൾക്കൊരു വികാരമാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന മുഹമ്മദ് നിങ്ങളുടെ ദൈവമാണെന്നാണ് നിങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചാലും ഇല്ലേലും കാരണം പാ
ഒരു അയല മുറിച്ചാൽ എത്ര കഷ്ണം കിട്ടും ഇതാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ പടച്ചവൻ്റെ മറുപടി വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക അല്പം വൾഗറാണ് നായൻ്റെ മോനെ മൂന്ന് തവണ എന്ന് ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേടാ ഇത് എവിടെ നിർത്തു പി ടി കുഞ്ഞുമുഹമ്മദിൻ്റെ ഒരു നാടകം ഈ ഡ്രാമ എടുത്ത് അങ്ങോട്ട് ഇട്ടിട്ട് ആ ഡ്രാമയിൽ ഈ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ പേര് മുഹമ്മദ് എന്നു ആക്കി പക്ഷേ ഈ പടച്ചവനെ കൊണ്ട് നായൻ്റെ മോനെ എന്ന് വിളിപ്പിച്ച പി ടി കുഞ്ഞുമുഹമ്മദിനെതിരെ ഇന്ന് വരെ ഒരു മുസ്ലിമിൻ്റെ ഒരു വികാരവും ജോലി ചെയ്യാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇത്രയും ആക്ഷേപിച്ച ആൾ ലോകചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം മുഹമ്മദിനെ ആക്ഷേപിച്ചത് ബുക്കാരിയാണ് രണ്ടാമത് മുസ്ലിമാണ് അവർക്കെതിരെ ഒരു ആക്ഷേപവും ഇല്ല ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ല മറിച്ച് ഇത് എഴുതിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളെ നബിയെ തെറി പറയുന്നേ ഞങ്ങളെ പരിഹസിക്കുന്നേ നിങ്ങൾക്ക് മാന്യമായ ഭാഷ അറിയത്തില്ലേ ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര മാന്യ ഭാഷയാണ് നിങ്ങളുടെ ബുക്കാരി എഴുതിയ ഭാഷയാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് അത് മോശമാണ് നിങ്ങൾ പറയാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ല പക്ഷെ ഇന്നത്തെ സ്ഥിതി എന്താ ഇന്ന് ഈ മാഷ എഴുതിയതിൻ്റെയൊക്കെ എത്രയോ 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 അപ്പുറത്ത് ഗ്രാവിറ്റി ഉള്ള അടി കിൻഡലടി അടിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഒന്ന് തടയാനുള്ള ശേഷി ഇല്ല പോകുന്നത് എന്താ നമ്മൾ ഈ വോളിബോളിൽ കാണുന്ന ഒരു സ്മാഷ് അതിശക്തമായ അടി ഒന്ന് ബ്ലോക്കാൻ ചെറുക്കാൻ ശേഷിയുള്ള ഒറ്റ പണ്ഡിതനെ കാണുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ ഒറ്റ ഒരാളെ ഇന്ന് കാണുന്നില്ല ഒരാളെ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ആഗ്രഹത്തിന് ഒന്ന് കാണിച്ചതാ ഞാൻ ഈ പദം പറയുന്നത് നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കല്ലേ ഞാൻ സ്നേഹബുദ്ധിയാൽ പറയുക ഞങ്ങൾ മുഹമ്മദിനെതിരെ ഒരു ചാർജ് ഷീറ്റ് മുമ്പോട്ട് വെച്ചേ എന്തൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം സമനില തെറ്റിയ ഒരു മനുഷ്യൻ കുളിക്കാതെ ഒരു രാത്രി പതിനൊന്ന് സ്ത്രീകളോടൊപ്പം വേഴ്ച നടത്തിയ ഒരു ലൈംഗിക രോഗി അല്ല എന്തേലും അർത്ഥം വരുന്നേ ഇനി നൂറ് കണക്കിന് ചാർജുകൾ ഞങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് വെച്ചു അതിലൊന്നെങ്കിലും പിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒരെണ്ണത്തിനെങ്കിലും മറുപടി പറയാൻ കഴിയാത്തിടത്തോളം നിങ്ങൾ ഇസ്ലാം ആയിരിക്കുന്നതിൽ ഒരർത്ഥവും ഇല്ല അല്ലാതെ മുഹമ്മദ് ഈസയെ ആശയത്തെ കുറിച്ച് വിമർശിച്ചപ്പോൾ താങ്കൾക്കുണ്ടാകുന്ന വികാരം പോലും ഇതുവരെ നിങ്ങളുടെ പ്രാണനം എന്ന് നിങ്ങൾ കരുതി പോകുന്ന മുഹമ്മദിനെ പറ്റി ഞങ്ങൾ ക്രിട്ടിസിസം നടത്തിയിട്ട് വളരെ ക്രിയാത്മക ക്രിട്ടിസിസം നടത്തിയിട്ട് തിരിച്ചൊരു വാക്കുകൊണ്ട് പ്രതികരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും കഴിയുമോ കഴിയാത്തതിൻ്റെ കാര്യം എന്താ പണ്ട് തലവട്ടം കാണിച്ച ഊർജം അല്ലെങ്കിൽ തെരുവിൽ ഇറങ്ങാൻ കാണിച്ച ഊർജം മുത്തിനെ തെറി പറയുന്നേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇപ്പോഴും പറയുന്ന ഊർജം കൊണ്ട് ഒരു വേള ഒന്ന് പ്രതികരിച്ചിട്ട് പോകും ഒരു ഒരു സാധാരണ മുസ്ലിം എന്ന് അതൊരു മിനിമം റിക്വയർമെൻ്റ് അല്ലേ നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു സാധാരണ കാര്യമല്ലേ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ യേശുവിനെ പറ്റി ഈ രൂപത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും നിങ്ങൾ പറയും ഞങ്ങൾ അങ്ങനെയൊന്നും പറയില്ല ഞങ്ങളുടെ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണമില്ല ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് ഞങ്ങളല്ല പറയുന്ന ബുക്കാരിയെ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ താരീഖുൽ ഇസ്ലാം എടുത്തിട്ടാണ് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇബിനു മാജ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും കൃതി വെച്ചുകൊണ്ട് യേശുവിനെ പറ്റി പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങളുടേതായ നിലയിൽ ഐഡിയോളജിക്കലായ ഒരു ചെറിയ ഒരു ഒരു പ്രതിരോധം തീർത്തിരിക്കും കാർത്തിക് ശുഭകുമാർ യേശുവിനെ പറ്റി ഈ രൂപത്തിൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ മറുപടി അർഹിക്കുന്നത് കണ്ട ഘട്ടത്തിൽ ഞങ്ങൾ പ്രതികരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതൊരാളും പ്രതികരിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങളെ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ആചാര്യൻ്റെ ഉള്ളുകള്ളികൾ തുറന്നു കാട്ടുമ്പോൾ ഒന്ന് പ്രതികരിക്കാൻ ഒരു അനു അനുശോചനമെങ്കിലും രേഖപ്പെടുത്താൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാകേണ്ടതിന് പകരം മുഹമ്മദ് ഈസ പോയ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് തൃത്തം വഴി കയറി വീണ്ടും വിഷയം മറിച്ച് കളയാനുള്ള ആ ഒരു ശ്രീകാല വൈഭവം അത് നന്നല്ല എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിർത്തുന്നു താങ്ക് യു ഓക്കെ നമ്മുടെ പിന്നെ ആ സ്മിത ബ്ലങ്കിയ സ്മിത സംസാരിക്കട്ടെ അദ്ദേഹം പക്ഷേ നമുക്ക് നബീലിന് നബീൽ എന്ത് വേണം പറഞ്ഞോട്ടെ നമുക്ക് ഒരു മിനിറ്റ് സമയം കൊടുക്കും കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് അല്ല സമയം കൊടുത്തില്ല എന്നുള്ളൊരു പരാതി വരും ടോസ് മാസ്റ്റർ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് നബീലിന് കൊടുക്കാം കൊടുത്തോട്ടെ കൊടുക്കാവോ ആ ഓക്കെ ഓക്കെ എന്താണെന്നറിയോ ഞാൻ ഈ വിഷയം നബീൽ പറയുന്ന വിഷയവുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധമുള്ള ഒരു വിഷയം പറയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കയറി വന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ ഞാൻ ഇതിന്റെ ഒത്തിരി തുടക്കം പോറ്റ അനിൽ പാസ്റ്ററിന്റെ ആ സമയം തൊട്ട് ഞാൻ കേട്ടില്ല ഈ അച്ഛൻ ബ്രദർ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം കേട്ടപ്പോഴാണ് ഞാൻ എനിക്കൊരു കാര്യം പറയണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഈ മുഹമ്മദ് ഈസ എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തിയോട് സ്ത്രീത്വത്തെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ എന്നാ റബ്ബർ റബ്ബർ കുരു ആണെന്ന് പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ ഒരു
അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഈ റബ്ബർ തോട്ടത്തിന്റെ നടുക്ക ജീവിക്കുന്നത് അന്നത്തെ കാലത്ത് ഈ ബഡ് തൈകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന നേഴ്സറികളൊക്കെ വരുന്നതേ ഉള്ളു അപ്പൊ ഈ റബ്ബർ കുരു മേടിക്കാനായിട്ട് ആൾക്കാർ വരും അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഈ പറമ്പിൽ കൂടെ പോയിട്ട് ഒരു കുരുവിന് ഏതാണ്ട് അഞ്ച് രൂപയൊക്കെ കിട്ടുന്ന സമയം അന്ന് നല്ല വിലയാ ഈ നേഴ്സറികളൊക്കെ വരുന്ന സമയമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഞങ്ങളെ ഇങ്ങനെ പെറുക്കാൻ വിടും പെറുക്കാൻ വിട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം പെറുക്കി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അതിലെ ഏറ്റവും നല്ലത് നോക്കി അതിനുള്ള വരയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ എടുക്കും അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് കുരു കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ ആരും ഈ അഞ്ചു വയസ്സോ അല്ലെ ഏഴ് വയസ്സോ എട്ട് വയസ്സോ ഒമ്പത് വയസ്സോ ഉള്ളപ്പോ പോലും ഈ റബ്ബർ കുരു കണ്ടപ്പം ത്രീത്വം ആണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വെച്ച് ത്രീത്വം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം എന്ന് നമുക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല പിന്നെ ഈ ഇന്നോവ കാണുമ്പം ഇതാണ് ത്രീത്വം എന്ന് നമുക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഈ നബീൽ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ത്രീത്വം മനസ്സിലാക്കാതെയാണ് മുഹമ്മദ് ഈസ പോയതെന്ന് എന്റെ കർത്താവെ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഈ മനുഷ്യരെയൊക്കെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്ന സർവശക്തനായ ദൈവത്തെ കാണുമ്പം അത് റബ്ബർ കുരുവിനോടും ഇന്നോവയോടും ഒക്കെ ഒക്കെ സാദൃശ്യപ്പെടുത്തി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ അപ്പോട്ട് ഒരു മനുഷ്യനെന്നെങ്കിലും ഇത് അത് അതിൽ സൃഷ്ടിയിലെ ഏറ്റവും അവിടമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഇതായിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഒരു ഉദാഹരണം പോലും പറയാനില്ലാതെ റബ്ബർ കുരുവും ഇന്നോവ കാറും വെച്ച് ത്രീത്വം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ ഇനി സാക്ഷാൽ ദൈവം തമ്പുരാൻ നേരിട്ട് ത്രീത്വം വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്താൽ പോലും അയാൾക്ക് അത് പറയാൻ പറ്റുമോ അത് മനസ്സിലാകുമോ ഞാൻ എന്നും എപ്പോഴും ഞാൻ ഈ ത്രീത്വത്തെ കുറിച്ച് ഇവര് ഇവരൊക്കെ എപ്പോഴും ഞാൻ ഓർക്കും ഇപ്പൊ സെബാസ്റ്റിൻ പുന്നിക്കലിന്റെയൊക്കെ റൂമിൽ പോയിട്ട് ആയാലും ഇവര് വലിയ ഈ മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾ പറയും ഞങ്ങൾ ഫ്ലാറ്റാക്കി ത്രീത്വം ചോദിച്ചപ്പം സെബാസ്റ്റിൻ അങ്ങനെയായി ഇങ്ങനെയായി അല്ലെങ്കിൽ അതാണ് ഇതാണെന്നൊക്കെ പറയും അപ്പൊ ഞാൻ എപ്പോഴും അനിൽ കൊടിത്തോട്ടം മാസ്റ്റർ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ഓർക്കും ഇതൊക്കെ ഒരു ആത്മാവിന്റെ ഭാവമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ അഞ്ചു വയസ്സിലോ ആറു വയസ്സിലോ പോലും നമുക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ചൊന്നും ഡൗട്ട് പോലും തോന്നാത്ത രീതിയിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സൃഷ്ടാവിന്റെ ആ ഒരു ആത്മഭാവത്തിൽ നമ്മൾ ലയിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു വെളിപ്പെടുത്തൽ ആയിട്ട് കാണുന്ന ഈ കാര്യമൊക്കെ അവർക്ക് അതിന്റെ ഒരു സമീപത്ത് പോലും എത്താൻ സമീപം പോട്ടെ ആ ഒരു ഭാവത്തിലേക്ക് പോലും എത്താൻ പോയിട്ട് ആ ഒരു വിശ്വാസവും ഇതൊന്നുമല്ല ആ ഒരു സങ്കല്പം ഒന്നുമല്ല ഇതെനിക്ക് പറയാൻ പോലും അറിയത്തില്ല അതിലിപ്പോഴും റബ്ബർ കുരുവിലും ഇന്നോവയും കിടക്കുന്നവർക്ക് ദൈവം പറഞ്ഞാൽ പോലും ഇവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുക അലാഞ്ഞിട്ടാണോ അതോ ഇനി ഇതിനെ ആ ഇന്നോവയിൽ നിന്ന് റബ്ബർ കുരുവിൽ നോക്കി ഒരു ശകലം കൂടെ മുന്നോട്ട് പോയാൽ ഇത് മുഴുവനും വെളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ട് പോകുമെന്നതുകൊള്ളാണോ എനിക്കറിയത്തില്ല ഇപ്പോഴും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ത്രീത്വം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുകയും അവരെയൊക്കെ നമുക്ക് വിശദീകരിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന ഒരു ഗതികേടെന്നാണ് ഞാൻ ഇതിനെ പറയുന്നത് ആ ഒരു ഗതികേട് മാറട്ടെ എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു താങ്ക് യു ഓക്കെ താങ്ക് യു സിസ്റ്റർ വളരെ നന്നായിരുന്നു സംസാരിച്ചാണ് എനിക്ക് നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ അറിയോ എനിക്കിപ്പൊ ഈ പറയുന്ന പോലെ ആദ്യം പരിഹസിക്കാനും താല്പര്യമുള്ള ആളൊന്നുമല്ല കേട്ടോ എനിക്കിപ്പോ ഈ എന്റെ സാൽവേഷന്റെ മാർഗം തൃപ്തമാണ് എങ്കിൽ അതാണ് റിയാലിറ്റി എങ്കിൽ അതല്ലേ ഞാനും ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾക്കും ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവൂലേ ഈ നബീലിനെ പോലുള്ള ഒരാളെ ആ തൃപ്തത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് അത് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തിട്ട് വിശദീകരിച്ച് അയാളെയും കൂടെ അങ്ങനെയുള്ള ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ആ മാർഗത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ അതിനായിരിക്കും നിങ്ങൾ ശ്രമിച്ചോണ്ടിരിക്കണം നിങ്ങൾ ഈ ഗ്രൂപ്പൊക്കെ എടുക്കുന്നത് മുസ്ലിം വിദ്വേഷം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ മാത്രമാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല എനിക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എന്തായാലും അനിൽക്കോടത്തിന് കൊടുത്തോട്ടത്തിന് പോലുള്ള ആളുകളൊന്നും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആളെന്ന് എനിക്ക് അഭിപ്രായം ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പൊ നബീലിനെ പോലൊരാളെ കൂടെ ഈ ഈ കൃത്യമായിട്ട് എന്താണ് ഏ ഏകത്വം അല്ല ത്രിയേകത്വം എന്നത് കൃത്യമായിട്ട് വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റണ്ടേ ഇല്ല നിങ്ങൾ അനുവദിച്ചാ മാത്രമേ സംസാരിക്കുള്ളൂ കേട്ടോ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ എന്നെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ കാണണ്ടില്ല കാരണം വെച്ചാലേ നമ്മൾ ഈ പരിഹാസമൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് പരിഹസിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പരിഹസിച്ച് പരിഹസിച്ച് ഇങ്ങനെ നടക്കാം ഇപ്പൊ ഇത്രയും നേരം എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഒബ്ജക്ട് ചെയ്തു ഇ
എന്നിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ പരിശോധിച്ചു നോക്കുകയാണ് അപ്പൊ അവിടെ ഈ പറയുന്ന പോലെ എനിക്ക് എന്താ കുഴപ്പം ഇപ്പൊ അനിൽക്കോടത്തോട്ടം ബാസ്റ്റർ പറയുകയാണ് എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ടും എനിക്ക് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ അനിൽക്കോടത്തോട്ടം ബാസ്റ്റർ വളരെ എങ്ങനെ അതും ഇതൊന്നും പറഞ്ഞ് പരിഹസിക്കാത്ത രീതിയിൽ എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് തൃത്തം വിശദീകരിച്ചു തരുവാണെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്താ കുഴപ്പം സാൽവേഷൻ കിട്ടും ഒരു റിയാലിറ്റിയിൽ ഉണ്ടാവാൻ പറ്റുമോ പറയാം ചുരുക്കി പറയാം ഒരു റിയാലിറ്റി ഉണ്ടാവാൻ പറ്റും അപ്പൊ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് എനിക്ക് തൃത്തം വിശദീകരിച്ച് തന്നാൽ മതി ഏകത്വത്തിന് ഏകത്വത്തിന് ഏകത്വമല്ല ശരി സ്ത്രീ ഏകത്വമാണ് ശരി എന്നിട്ടൊന്ന് വിശദീകരിച്ച് തന്നാൽ മതിയല്ലോ അതിനിപ്പോ ഞാനിപ്പോ റബ്ബർ കായ ഇതൊക്കെ പറയണത് ഞാൻ പറഞ്ഞൊന്നുമല്ല റബ്ബർ കായ റബ്ബർ കായ ഒക്കെ പള്ളി അച്ഛന്മാരും അവരൊക്കെ പറഞ്ഞ ആള് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു നബിൽ ഭായി നബിൽ ഭായി പറഞ്ഞതിനകത്ത് ഒരു ചോദ്യം എനിക്ക് ഒന്നും അറിയില്ല രാഘോ പാസ്റ്റും കൊടിത്തോറും പാസ്റ്റും പോയി ഇരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് ശരി എങ്കിൽ പോലും ഞങ്ങളുടെ ബൈബിളിൽ ഒരു വചനമുണ്ട് യഹോവയാൽ ആകർഷിക്കപ്പെടാതെ എന്റെ പിതാവിനാൽ ആകർഷിക്കപ്പെടാതെ ആർക്കും എന്നിലേക്ക് വരാൻ പറ്റിയാലെന്ന് ഞങ്ങളുടെ ജീസസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്രിസ്തു ഞങ്ങളുടെ ഈശോ മിശിഹ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യഹോവയാൽ തന്റെ പിതാവിനാൽ ആകർഷിക്കപ്പെടാതെ ആർക്കും തന്നിലേക്ക് വരാൻ പറ്റിയാലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം താങ്കൾ വരണമെങ്കിൽ യഹോവയാൽ ആകർഷിക്കപ്പെടണം യഹോവ തനിക്ക് താങ്കളുടെ ഹൃദയത്തിൽ അത് തോന്നിപ്പിക്കണം അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പിന്നെ എന്തിയേറും തീർത്ഥം പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ താങ്കൾ പറഞ്ഞൊരു വചനമുണ്ട് വാര്യാണ് അതിന് ചാക്കോ പാസ്റ്ററും ഇതൊക്കെ അതിന് മറുപടി പറയൂ എനിക്ക് ഏകത്വം അതായത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഏകത്വം മനസ്സിലായത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് നിൽക്കുന്നത് ആ ഏകത്വം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാവോ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്നോടാണ് ചോദ്യമെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം ഞാൻ പറയണത് ഏകത്വം മനസ്സിലായത് എന്ന് പറയണത് അത് എന്റെ ബേസിക് ഇൻസ്റ്റിങ്ക്ട് ആണെന്നേ എനിക്ക് അള്ളാവുവിന്റെ ഏകത്വം അള്ളാവുവിന്റെ ഏകത്വം ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാവോ ഇതൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ താങ്കള് താങ്കൾക്ക് ഏകത്വം മനസ്സിലായത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇസ്ലാമിൽ നിൽക്കുന്നത് എന്ന് താങ്കളാണ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞ ടേം പോലും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലോ താങ്കളിപ്പ ഈ വിശ്വാസത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് താങ്കൾക്ക് ഏകത്വം മനസ്സിലായത് കൊണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ആ ഏകത്വത്തെ കുറിച്ച് ഒന്ന് പറഞ്ഞൊരു അങ്ങനെ പോലും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞതെന്ന് പറയാം വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് മാർഗമാണ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ അന്വേഷിച്ചോണ്ടിരിക്കും ഇനി അന്വേഷിച്ചോണ്ടിരിക്കും ഒരു മിനിറ്റ് നബീൽ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായി നബീലിന് ഒരു ചാൻസ് ടോസ് മാസ്റ്റർ ഇപ്പൊ തന്നിട്ട് പോലും താങ്കളെ വിനിയോഗിക്കാതെ മനഃപൂർവ്വം ഒഴിയുക അതായത് അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്ന ദൈവത്തെ പിടിക്കാൻ താങ്കൾ അനുവദിക്കുന്നില്ല അത് നിങ്ങളുടെ ഒരു ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പരിപാടിയാണ് കാരണം അള്ളാഹുവിനെ തൊട്ടാൽ നിങ്ങളുടെ ആഫീസ് കൂട്ടും ഞങ്ങൾക്ക് ഞെരിച്ചുടയ്ക്കാൻ അറിയാം മനസ്സിലായോ അപ്പൊ രണ്ടു പ്രാവശ്യം താങ്കളോട് ചോദിച്ചു ഏകത്വം എന്താണ് താങ്കൾക്ക് മനസ്സിലായി താങ്കൾക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാം അള്ളാഹുവിന്റെ ഏകത്വം താങ്കൾക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്നത് കാരണം എന്താണ് അള്ളാഹുവിനെ തൊടാൻ പാടില്ല സ്ത്രീയേകദൈവവും അള്ളാഹുവും താങ്കൾ ആരെ വേണേലും കൊണ്ടുപോവാ നമുക്ക് ആറു മണിക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം ഇന്ന് ഈ സമയത്ത് മുഹമ്മദിന്റെ സൈക്കോപാത്തിനെ കുറിച്ചാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അതിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്ത് അവസാനിപ്പിക്കുക നാളെ ആറു മണിക്ക് അള്ളാഹുവിനേക്കാൾ ഉന്നതൻ അള്ളാഹുവിനേക്കാൾ സത്യദൈവൻ ത്രിയേക ദൈവമാണെന്നും ബൈബിൾ പെടുന്നത് ത്രിയേക ദൈവമാണെന്നും അള്ളാഹു കേവലം കുറേശികളുടെ ഒരു ബിംബമാണെന്നും നാളെ ആറു മണിക്ക് ഞങ്ങൾ റൂമിട്ട് തെളിയിക്കും അതിന് താങ്കൾക്ക് ആരെ വേണേലും കൊണ്ടുവരാം കേരളത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഏത് പണ്ഡിതനെ വരെ കൊണ്ടുപോകാം ഓക്കെ ഇന്ന് അതിന് പറ്റത്തില്ല ഇന്ന് ഈ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മുഹമ്മദ് സൈക്കോപാത്ത് അല്ല മുഹമ്മദ് മനോരോഗം ബാധിച്ച് ആത്മഹത്യ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു ഇല്ല ഞങ്ങൾ അത് തെളിയിച്ചു മുഹമ്മദ് ഒരു വിശ്വാസക്തനായിരുന്നു അല്ലാതെ താങ്കൾക്ക് പറയാം മുഹമ്മദ് പിന്നെ മനോരോഗി ആയിരുന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾ തെളിയിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ താങ്കൾ മുഹമ്മദ് ഒരു തീറ്റിപ്രിയനായിരുന്നു ശവത്തെ മുഹമ്മദ് നിന്നിട്ടുണ്ട് താങ്കൾക്ക് പറയാം ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഈ രാത്രിയിൽ മുഹമ്മദിന്റെ പരിപാവനതയെ ഒരു നാല് വരികൾ താങ്കൾക്ക് ആധികാരികമായിട്ട് പറയാം അതാണ് ഇനി താങ്കൾ ചെയ്യേണ്ടത് നാളെ ആറു മണിക്ക് ട്രിനിറ്റി ആൻഡ് അള്ളാഹ് ഞങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തിരിക്കും ഇന്ന് ഈ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നുകൊണ്ട് താങ്കൾക്ക് അവസാനമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പറയാൻ ഒക്കുന്നെങ്കിൽ പറയുക ഇല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ആളിലേക്ക് പോകാം പറഞ്
ഇറിറ്റബിലിറ്റി ഡിസ്റ്റിംഗ്യൂഷ് ബിറ്റ്വീൻ റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് റോങ് തെറ്റിന്റെ ശരീര ഇടയിൽ ഇറിറ്റബിലിറ്റി ഫീൽ ചെയ്യുക ഡിഫിക്കൽട്ടി വിത്ത് ഷോയിങ് റോമേഴ്സ് ഓഫ് എംപതി എംപതി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇല്ലാതാവുക ടെൻഡൻസി ടു ലൈ ഓഫൻ നുണ പറയാനുള്ള ടെൻഡൻസി ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക മാലിപ്യുനേറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഹാർട്ടിങ് അതേഴ്സ് മറ്റുള്ളവരെ വേദനിപ്പിക്കുകയും പരിഹസിക്കുകയും അവരെ കുറിച്ച് ഇല്ലാത്തത് പറഞ്ഞുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുക റിക്കറിംഗ് പ്രോബ്ലം ദ ലോ നിയമത്തിന് വിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിക്കുക ജനറൽ ഡിസഗ്രീഡ് ടുവേഡ് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി മനസ്സിലായോ താങ്കൾക്ക് എക്സ്പ്രസിംഗ് ആങ്കർ ആൻഡ് അറഗൻസ് ഓൺ എ റെഗുലർ ബേസിസ് സ്ഥിരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ പകയും വൈരാഗ്യവും എല്ലാം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ലാക്ക് ഓഫ് എ ഡീപ് ഇമോഷണൽ കണക്ഷൻസ് ആരുമായി ഒരു അടുത്ത ബന്ധം ഇല്ലാതെ വരിക അവ സുപ്രിഷൽ ചാം അവ ഡെം മറ്റുള്ളവരുടെ മേൽ എന്തോ ഒരു തമ്പുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുക ബി വെരി അഗ്രസീവ് ഭയങ്കര വന്യമായി പെരുമാറുക ഗെറ്റ് വെരി ആങ്കറിസം അമിതമായ ദേഷ്യം ഉണ്ടാകുന്നത് തൊട്ട് സെക്ഷൽ ഡിസോർഡർ വരെ ഇതിനകത്ത് ഈ സൈക്കോപ്പാതിക്കിൽ ഉള്ളതാണ് അപ്പം ജാക്കോപാസ് പറഞ്ഞ സൈക്കോപ്പാതിക്ക് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ലക്ഷണങ്ങളെല്ലാം ഉള്ളയാളായിരുന്നു ആധുനിക മനഃശാസ്ത്രം അനുസരിച്ച് മുഹമ്മദ് എന്നാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് താങ്കൾക്ക് അത് എതിർക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അനു മൈക്കെടുക്കൂ നബീൽ എടുക്കൂ അതിന് മറുപടി ഒട്ടേക്ക് പറയൂ ഇല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ആളിലേക്ക് പോവാം നബീൽ നബീലിന് സംസാരിക്കാൻ ഇപ്പോൾ ടോസ്റ്റ് മാസ്റ്റർ പറഞ്ഞതിന് മറുപടി പറയണം കാട് കയറി പോകരുത് ഇല്ല അതൊന്നുമില്ല എനിക്ക് ഞാൻ ഇത്രയും സമയം സംസാരിച്ചല്ലേ ഞാൻ ഇത്രയും സമയം സംസാരിച്ചാലും ഞാന് എവിടെയെങ്കിലും ബൈബിളിന് എന്തെങ്കിലും വിമർശിച്ച് പറഞ്ഞോ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ എനിക്ക് എന്റെ 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 എന്നെ അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിരിക്കണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പറ ആ ഇത് ഞാൻ നിങ്ങളിപ്പോ നിങ്ങളിപ്പോ പല കാര്യങ്ങളും എല്ലാരും എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം കേട്ടോ ഇദ്ദേഹം ഇത്രയധികം സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇദ്ദേഹത്തോട് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ പ്ലീസ് എനിക്കൊരു അവസരം തരണം ഇദ്ദേഹം ഇത്രയധികം മാനസികവേദ അനുഭവിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പം ഞാൻ എന്നെ പോലെ ഒരു സാധാരണക്കാരനല്ലേ ഈ ത്രീത്വം എന്താണെന്ന് അറിയാനും എത്രയധികം സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്നു ബൈബിളിനെ കുറിച്ച് വിമർശിക്കുന്നില്ല ഇതൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷെ നമ്മളുണ്ടല്ലോ നബീലെ ഒരു കാര്യം ഒരു വ്യക്തിയോട് നമ്മൾ പറയുന്നതിന് മുൻപ് അവരുടെ ഒരു ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലെ ഒരു കൊച്ച് നമ്മളോട് ന്യൂട്ടൻസ് ലോ എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുന്നതും ബി എസ് സി പഠിക്കുന്ന ഒരു കൊച്ചു ന്യൂട്ടൻസ് ലോ എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ ഒരേ തരത്തിലായിരിക്കല്ലേ നമ്മൾ മറുപടി പറയുന്നത് ഏഹ് അപ്പം ബേസിക്കി ഞാൻ രണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ഞാൻ നബീലിനോട് ചോദിക്കുവാണ് നബീലിന് ഈ ത്രീത്വം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ദൈവശാസ്ത്രം മനസ്സിലാക്കാൻ എത്രത്തോളം അറിവുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ ബേസിക്കലി ഒന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ ഈ നിങ്ങളുടെ ഗുരുവായിട്ടുള്ള മുഹമ്മദ് ഈസ പറഞ്ഞ റബർ ഗുരുവിന്റെ കഥ നബീലിന് മനസ്സിലായോ അതിലേക്ക് പോകണം നമ്മള് നാളെ സിക്സ് ഓ ക്ലോക്കിന് നമ്മള് നമുക്ക് ഈ സൈക്കോപ്പാത്തിലേക്ക് തന്നെ നിക്കണം അതുകൊണ്ടാ പ്ലീസ് പ്ലീസ് ട്രൈ ടു അണ്ടർസ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നബീലിനെ താഴെ ഇറക്കി വിട്ടേച്ചിട്ട് സൈക്കോപാത്തിലേക്ക് പോയി അല്ലെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹം ഇന്ന് ഇവിടെ ഒരടി പോലും മുന്നോട്ട് പോവുകയില്ല ഇത് പുറകോട്ടും പോവുകയില്ല ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് നൂറ് ശതമാനം ശരിയാണ് ഞാനത് വിശ്വസിക്കുന്നു നബീലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നബീലിന്റെ ഉള്ളിൽ മുഹമ്മദിനെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആ വിഷയത്തെ ഒന്നും തന്നെ പിന്നെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് സംസാരിക്കാനുള്ളതായ യാതൊരു ആയുധവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിലില്ല അത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അതിനല്ല വന്നത് ഇത് ഇദ്ദേഹം ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ ത്രീത്വം ഇങ്ങനെ എടുക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ദൈവശാസ്ത്രത്തിൽ മാത്രം ഉറച്ചു നിന്ന് കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അത് അത് നിങ്ങൾ പറയുന്ന എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇവരത് വേറൊരു തരത്തിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് നൂറ് തരമാക്കി മാറ്റി പലതരത്തില് ഇവര് പിന്നെ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുക അതിനാണ് നബീൽ ഇപ്പൊ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇവരെ ഒന്നിച്ച് നമ്മൾ ഇറക്കി വിടുക നാളെ ആറുമണിക്ക് ഈ വിഷയം ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യും അവസാനമായിട്ട് പറയുകയാണ് ഇത് എട്ട് മണി കിട്ടാതായ റൂമാണ് എട്ട് മണി മുതൽ നല്ല ഭംഗിയായി ചർച്ച നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മുഹമ്മദിനെ നന്നായിട്ട് സംസാരിച്ച് മുഹമ
മാനവരിൽ മഹോന്നതിലെന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്ന മൈക്കൾ എച്ച് ഹാർട്ട് ലോകത്തിലെ നൂറ് വ്യക്തികളിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് എത്തിയെന്ന് നിങ്ങളും അതുപോലെ അലക്സാണ്ടർ ജാക്കബിനെ പോലെ പറയുന്ന ഈ മുഹമ്മദിന് വേണ്ടി ഒരു രണ്ട് കാര്യം രണ്ട് പേര് പറയാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കെഞ്ചി താങ്കൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞില്ല താങ്കൾക്ക് അത് പറയാനില്ല അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ആ വിഷയത്തിൽ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ അടുത്ത ആളിലേക്ക് പോകണം താങ്കൾക്ക് അവസാനമായിട്ട് ഒരു ചാൻസ് കൂടെ തരുന്നു മുഹമ്മദ് സൈക്കോപാത്ത് അല്ല മുഹമ്മദ് ഒരു മാന്യനായ വ്യക്തിയാണ് മുഹമ്മദ് മാനവരിൽ മഹോന്നതനാണ് മുഹമ്മദ് മനുഷ്യ സങ്കല്പങ്ങൾക്ക് അതീതനായ വ്യക്തിത്വമാണെന്ന് താങ്കൾക്ക് ഇവിടെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനായിട്ട് ഒരു അവസരം കൊടുത്തില്ല താങ്കൾക്ക് സംസാരിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ആ വിഷയത്തിൽ സംസാരിക്കുക ഇല്ല എങ്കിൽ ദയവായിട്ട് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നാളെ ആറ് മണിക്ക് റൂം ഇടും താങ്കൾ ആരെ വേണേലും കൂടെ നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ അടുത്ത ആളിലേക്ക് പോവുക ഓക്കെ അവസാനമായിട്ട് ഒരു നിമിഷം കൂടെ താങ്കൾക്ക് അതിനുള്ള സാധ്യത തരിക പറയും അടക്കുന്ന എനിക്ക് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയാനില്ല താങ്ക് യു അതായത് പ്രിയപ്പെട്ട നബീല് പറഞ്ഞത് ഒരു സത്യാന്വേഷയുടെ മാനസികാവസ്ഥയിലാണ് പക്ഷെ നബീല് പറയുന്ന ആ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഏത് നിലപാടാണെന്ന് നമുക്കും അറിയാം കാരണം ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ഇരുപത്തി അയ്യായിരത്തിൽ പോലും ആളുകൾ ഒരുമിച്ചും ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയെ സ്വീകരിക്കാൻ കോട്ടയം തിരുനക്കര മൈതാനത്ത് കെ മാധവന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒന്നിച്ചുകൂടിയ കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ആ പ്രോഗ്രാം കോട്ടയം തിരുനക്കര മൈതാനത്ത് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് സമ്മേളനം പ്രഖ്യാപിച്ചു ഇതൊരു തുടക്കമാണ് ഇരുപത്തി അയ്യായിരം ഈഴവ സഹോദരങ്ങൾ ഒറ്റയടിക്ക് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയെ സ്വീകരിക്കാൻ പോവാണ് അതിന് വേണ്ട സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തരണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹെൻറി വേക്കർ ജൂനിയറും അടക്കമുള്ള അന്നത്തെ കേരളത്തിലെ ക്രിസ്തീയ സഭ അതിനെ എതിർത്തിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം സ്വീകരിച്ചു വരുന്നതിനോട് ഞങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമില്ല അതിൻ്റെ കാരണം ഇത് ഒരു മതപരിവർത്തനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി സ്വീകരിക്കേണ്ട വിശ്വാസമല്ല മറിച്ച് കൺവിക്ഷൻ നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകാവുന്ന ഒരു കൺവിക്ഷൻ ഉണ്ട് ആ കൺവിക്ഷനെ ആധാരമാക്കിക്കൊണ്ട് ആണ് നിങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയെ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ ആത്മാവിനെ അന്തസത്തെ ഉൾക്കൊള്ളാതെ ഒരാളത് സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് യാതൊരു പ്രയോജനവുമില്ല മറിച്ച് അത് ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരിടത്തേക്ക് ആയ അളവിൽ പറിച്ചു നടുക എന്നതേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അങ്ങനെ അവരെ മടക്കി അയച്ചു എന്ന് കെ മാധവന്റെ ജീവിത സമരത്തിൽ അദ്ദേഹം കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു അത് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ ഒരു പൊതു സ്വഭാവമാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് മിഷണറിമാർ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ കാലം മുതൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ട് ഇന്ന് വരെയുള്ള ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ ശതമാനം മൂന്ന് ശതമാനത്തിൽ താഴെയാണ് അതിൻ്റെ കാരണം മൂല്യവത്തായ കൺവേർഷനിൽ മൂല്യവത്തായ വിശ്വാസ സാംശീകരണത്തിലാണ് അത് വിശ്വസിക്കുന്നത് മാസ് കൺവേർഷൻ അതിൻ്റെ ഭാഗമേ അല്ല അത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം അതായത് മുഹമ്മദ് പലപ്പോഴും ഒരു രാജാവിന് കത്ത് കൊടുത്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കവികളോട് എന്നെ പൊരുത്തിപ്പാടാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഇസ്ലാമിനെ സ്വീകരിക്കാൻ പറയുന്നത് സ്വീകരിച്ച പ്രശ്നം തീർന്നു ഇന്നും അതെല്ലായിടത്തും പ്രശ്നം തീർന്നു ഇങ്ങനൊരു കൺസെപ്റ്റേ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിക്ക് ഇല്ല ആരെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വാല്യൂ ഇല്ല പക്ഷേ ഏത് നിലയിൽ ഒരാൾ ഇസ്ലാമിനെ സ്വീകരിച്ചാൽ അത് പണം കൊടുത്തോ അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തിപരമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കിതാ കുറെ കൂടെ നല്ലതെന്ന് തോന്നിയിട്ടോ ഒക്കെ സ്വീകരിച്ചാൽ ഇസ്ലാമിൽ അത് സ്വാഗതാർഹമാണ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിക്ക് അത്തരത്തിലൊരു രീതിയില്ല അതുകൊണ്ട് നബീൽ ഇത് സ്വീകരിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ശാഠ്യം ഞങ്ങൾക്കില്ല മുഹമ്മദ് ഈസ മടങ്ങി വരണമെന്നുകൊണ്ട് ശാഠ്യം ഞങ്ങൾക്കില്ല കാരണം ഇതൊക്കെ ഇവിടെ ടോസ് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയ പോലെ രക്ഷയ്ക്കായി കാമിക്കുന്നവനെ ദൈവമാണ് അതിലാക്കുന്നത് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇസ്ലാമിനെതിരെ നടത്തേണ്ട ബോധവൽക്കരണം ഇസ്ലാമിനെ തെറി പറയലല്ല അങ്ങനെ ധരിക്കുകയും ചെയ്തത് താങ്കൾ അങ്ങനെ ധരിക്കുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞതിൽ നന്ദി ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ മുസ്ലിം സഹോദരന്മാരോട് യാതൊരു വിരോധവും ഇല്ല കാരണം അവര് ഞങ്ങളുടെ ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയാണ് ഞങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാരാണ് ഞങ്ങളെ മനുഷ്യ ഞങ്ങൾ മനുഷ്യരെ മനുഷ്യരായി തന്നെ കാണുന്നവരാണ് അപ്പോൾ പക്ഷെ പ്രശ്നം എവിടെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഫിലോസഫിയാണ് കണ്ടിക്കുന്നത് അതിനെ കണ്ടിക്കേ പറ്റുള്ളൂ കാരണം അതിൽ മനുഷ്യത്വം ഇല്ല ഇനി ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു നിർത്തിക്കൊള്ളാം ഈ താങ്കൾക്ക് ട്രിനിറ്റിയെ കുറിച്ച് ഒരു സംശയം വരുന്നു അല്ല ദൈവത്തെ കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ ദൈവത്തെ കുറിച്ച് തന്നെ സംശയമുള്ളവരുണ്ട് അഗ്നോസ്റ്റിക്കൾക്ക് രണ്ടിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നിൽക്കുന്നവരാണ് ദൈവം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊള്ളാ
ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്നില്ല നാച്ചുറൽ സ്വാഭാവികം ഒരു സംശയവും നമുക്ക് അതിലൊന്നുമില്ല നിങ്ങളുടെ ആ സംശയത്തിനൊന്നും ഞങ്ങൾ എതിരല്ല പക്ഷെ ഇതേ നിങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ട് മനുഷ്യനെ കൂട്ടക്കൊല ചെയ്ത ജീവിതം മുഴുവൻ വളരെ അധാർമികമായി മാത്രം ജീവിച്ച ഒരു മനുഷ്യൻ പ്രവാചകനാണോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു നേരിയ സംശയം പോലും ജനിക്കാത്തതിൻ്റെ മനഃശാസ്ത്രം എന്താ നിങ്ങൾ സത്യാന്വേഷിക്കാണല്ലോ ജീവിതത്തിൽ ആരോടെങ്കിലും ചോദിച്ചോ ചോദിച്ചിട്ട് ഉത്തരം കണ്ടുപിടിച്ചോ നിങ്ങളുടെ മുല്ലാമാരോടോ ഗുരുക്കന്മാരോടോ ഒക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് ഉത്തരം കണ്ടുപിടിച്ച് ആ ഉത്തരം ഞങ്ങൾക്കും തരാനേ പറഞ്ഞുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളും ആ വിഷയത്തിൽ ഉത്തരമില്ലാതിരിക്കുന്നു ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഏകദൈവം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ അർത്ഥമില്ല അവിടെ പറയാം ബൈബിളൊരു വാക്യമുണ്ട് യാക്കോബിൻ്റെ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ദൈവ ഏകൻ എന്ന് നീ വിശ്വസിക്കുന്നുവോ കോള പിശാചുക്കളും അങ്ങനെ തന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നു അവ വിറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിശ്വാസിയാരാണ് പിശാജാണ് ഏകദൈവത്തിൽ അത് വിശ്വസിക്കുന്നത് വേറെ ഒരു കാര്യം അതിനില്ല പക്ഷേ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല എന്ന് കൃത്യം പറഞ്ഞിട്ട് ദൈവത്തെ വെളിപ്പാടിനാൽ തിരിച്ചറിയണമെന്നും പ്രായോഗികതയിൽ അതിനെ ഉൾക്കൊള്ളണമെന്നും മനസ്സിലാക്കണമെന്നും ഒക്കെ കൃത്യം പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരാൾ ഏകദൈ വിശ്വാസിയായിട്ട് മാത്രം ഒരു കാര്യവും വിജയിക്കുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ തൗഹീദിലെ പ്രധാനിയായ മുഹമ്മദ് കാരണം അള്ളാഹു വേഗന എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്റ്റോപ്പ് ഇടാൻ പറ്റിയത് അതവിടെ അർത്ഥവിരാമ ഇടണം സെമീകോളൻ ദെൻ കം ടു മുഹമ്മദ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രവാചകനാണ് അപ്പൊ അള്ളാഹു വേഗന എന്ന കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് സംശയമില്ല അള്ളാഹു ദൈവം ആന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല മുഹമ്മദ് പ്രവാചകനാണെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല ഞങ്ങളെ ചോദ്യം മുഹമ്മദ് ഒരു മനുഷ്യനാകുമോ ഒരു ശരാശരി മനുഷ്യൻ അത് പോലും ആകുമോ ഈ സംശയം വരാതിരിക്കുകയും ടെനിറ്റിയെ കുറിച്ച് വരികയും ചെയ്യുന്ന ആ മനഃശാസ്ത്രം എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല അതും താങ്കൾ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ താര കേട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാനിത് പറയുന്നത് താങ്കളുടെ മനഃശാസ്ത്രം ഞങ്ങൾക്കും അറിയാം ഞങ്ങൾ ഏത് തലത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് താങ്കൾക്കും അറിയാം നമ്മുടെ ഓഡിയൻസ് വിധി നിർണ്ണയിക്കട്ടെ അത്ര ഉള്ളി കാര്യത്തിൽ പറയാം ഓക്കെ നമ്മുടെ അടുത്ത ആളിലേക്ക് പോട്ടെ ഞാനൊരു താങ്ക് യു പറഞ്ഞോട്ടെ നമ്മുടെ അടുത്ത ആളാരാ ഫൈസൽ അല്ലേ ഫൈസൽ ആരാണ് സംസാരിക്കുക ഈ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സംസാരിക്കണേ പറയൂ ഫൈസൽ സംസാരിക്കുക താങ്കൾ കേൾക്കുന്നില്ല സുഹൃത്തെ ഡയമണ്ട് സംസാരിക്കൂ ഡയമണ്ട് ആ ഇല്ല പാസ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ജോയിൻ ചെയ്തതേ ഉള്ളു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കേൾക്കാം അത് ഏറ്റവും മറ്റുള്ളവർ സംസാരിച്ചു പ്രൈസ്ലോ ഞാന് മുഴുവൻ ആ വിഷയാവതരണം ഒന്നും കേട്ടില്ല ഇച്ചിരി ബിസി തിരക്കിലായി പോയി പക്ഷേ ഒരു സൈക്കോപാത്തിനെ അനുകരിക്കുന്ന മുഹമ്മദ് ഈസ ഞാനും വിശ്വസിക്കുന്നത് സൈക്കോപാത്ത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് മാനവരിൽ ഏറ്റവും മഹോന്നതനായ മുത്തുനബിയെ പറ്റി തന്നെ ആയിരിക്കുമെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് കാരണം വേറെ ഒരു മനുഷ്യനെ അങ്ങനെ സൈക്കി സൈക്കോപാത്തായി ഞാൻ കാണുന്നില്ല ഏത് ഫീൽഡിലാണെങ്കിൽ പോലും ഇപ്പം സ്ത്രീകളുടെ വിഷയത്തിലാണെങ്കിൽ പോലും മനുഷ്യരെ കൊല്ലുന്ന വിഷയത്തിലാണെങ്കിലും ഒരു സൈക്കോപാത്തിനെ പോലെ ആ സന്തോഷം അനുഭവിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഏനോ ഒരാളെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ആ സന്തോഷം അനുഭവിച്ച് ആസ്വദിക്കുന്ന വേറെ ഒരു വ്യക്തിയെ ഞാൻ ഏനോ ഒരു പുസ്തകത്തിൽ നിന്നും കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും മുഹമ്മദിന് മാത്രമേ ആ ഒരു ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഈസ ഉസ്താദിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളിക്ക് ട്രെനിറ്റി മനസ്സിലാകാതെയാണ് പുള്ളി യുനോ ഈ സൈക്കോപാത്തിനെ പിന്തുടരാൻ തുടങ്ങിയത് അത് തന്നെ ഒരു വലിയൊരു ആശ്ചര്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇപ്പം വേറെ എന്ത് വിശ്വാസത്തിലും പുള്ളിക്ക് പോകാമായിരുന്നു പുള്ളിക്ക് ട്രെനിറ്റി മനസ്സിലായി ഓക്കെ ശരി എന്നാൽ പുള്ളിക്ക് ഒരു നിരീശ്വരവാദി ആകാമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇത്രയും അതിക്രൂരത പഠിപ്പിക്കുന്ന ഇത്രയും അമാനവികത പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്ത്രീ വിരുദ്ധത പഠിപ്പിക്കുന്ന ഈ ഒരു വിശ്വാസത്തിൽ തന്നെ പുള്ളി എടുത്തു ചാടിയത് പുള്ളിയുടെ ഒരു ദുർഭാഗ്യം എന്ന് മാത്രമേ പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ പുള്ളി ഇതുവരെ പല ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം തന്നിട്ടില്ല പണ്ട് ബൈനെ ഒക്കെ ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന സമയത്തില് പുള്ളിയോട് അന്ന് മുന്നൂറും അറുന്നൂറും ആയിരവും പേരൊക്കെ കൂടുന്ന ഗ്രൂപ്പുകളിൽ പുള്ളി വരാറുണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ക്ലബ് ഹൗസ് റൂമിൽ പുള്ളി ഒരു പ്രാവശ്യം വന്നപ്പോഴാണ് ഈ ചോദ്യം മുഹമ്മദ് ഈസയോട് ഏനോ ഒരു ഹദീസ് വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാനിടയായത് ഈ റോഡിലൂടെ നടന്നു പോകുന്ന സ്ത്രീയെ നോക്കി ആസക്തി തോന്നിയിട്ട് തോൽപാത്രം കഴിക്കൊണ്ടിരുന്ന സ്വന്തം ഭ
അതിന് ഉത്തരം പുള്ളി പറഞ്ഞിട്ടും ഇല്ല പിന്നെ പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ആ ഹദീസിന്റെ സനത് നോക്കണം ആ ഹദീസ് ശരിയാണോ അല്ലയോ എന്നൊക്കെ നോക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് മുഹമ്മദ് ഈസ മുങ്ങിയത അപ്പം പുള്ളിക്കാരൻ ഈ വിശ്വാസത്തിലോട്ട് കയറാനുള്ള കാരണം എന്താണ് പുള്ളി ഇതിനെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണോ കയറിയ ഏർ ഏകദൈവം ഏകദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അനിൽപാസ്റ്റർ ഇപ്പം പറഞ്ഞതുപോലെ പിശാജു അത് തന്നെയാ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഒരു ഏകദൈവമേ ഉള്ളൂ എന്ന് പിശാജും വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഏകദൈവം അള്ളാഹു എങ്ങനെ ആകുന്നത് ഈ രണ്ട് വലത് കൈയുള്ള കണങ്കാലുള്ള കോഴിക്കാലിനെ പോലെ ശരീരത്താശകല മുടിയുള്ള പച്ച നിറത്തിൽ യുനോ ഉടുപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന ആ ഈ അള്ളാഹു എങ്ങനെ ഏക ദൈവമാകുന്നു ഏ അറ്റ് ബെസ്റ്റ് ഒരു ഏക വിഗ്രഹം പോലും ആകാൻ കഴിയാത്ത ഈ ദൈവത്തിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് മുഹമ്മദ് ഈഷ ചാടിയത് അദ്ദേഹം ഇതിനൊക്കെ ഉത്തരം വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ പറയണം ഈ മുങ്ങി നടന്നിട്ട് വീഡിയോസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല ഈ ക്ലബ് ഹൗസിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു ഡിബേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടേതും ആഗ്രഹം മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളൊക്കെ കടന്നു വരട്ടെ താങ്ക് യു ജാഗോബാസ് ഓക്കെ നമ്മുടെ സഹോദരന്മാരൊക്കെ സംസാരിച്ചല്ലേ ഡയമണ്ട് ഞാന് കോടിത്തോട്ടം പാസ്റ്റർ ഇന്നലെ മറ്റേ സംവാദം നടത്തിയത് വളരെ നീറ്റായിട്ട് രണ്ടു കൂട്ടരും റഫറൻസ് വെച്ച് സംസാരിച്ചതിലൊക്കെ വളരെ അഭിമാനം കൊള്ളുന്നുണ്ട് രണ്ടു കൂട്ടരും വളരെ നീറ്റായിട്ട് സൗമ്യമായിട്ട് ഓരോരോ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറഞ്ഞതിലും ഉണ്ടാക്കിയാലും അതൊക്കെ വളരെ നീറ്റായിട്ട് സംഭവം ഉണ്ട് രണ്ടു കൂട്ടർക്കും ആ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിലൊക്കെ വളരെ റഫറൻസ് വെച്ചും കൊണ്ട് രണ്ടു കൂട്ടർക്കും ന്യായം ഉണ്ട് സംഗതികളൊക്കെ ഉണ്ട് അതിലൊക്കെ വളരെയധികം രണ്ട് പാർട്ടായിട്ട് ഇറക്കി തന്നതിലും സംസാരിച്ചതിലൊക്കെ വളരെ സൗന്ദര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു വാക്ക് ജാതങ്ങളൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ചിന്തിച്ചു നോക്കും നമ്മളെ ടീമിലുള്ള ആൾക്കാരും ഇതുപോലെ റഫറൻസ് വെച്ച് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു എന്നുള്ളത് എങ്കിലും അത് ഇപ്പം മറ്റേ പാസ്റ്റർ ആദ്യത്തെ സംസാരിച്ച കുടിത്തോടത്തിന് എതിരായിട്ട് സംസാരിച്ച ഒരാള് യഹോവനെ പറ്റി പറഞ്ഞത് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടുള്ള പുരോഗമനവും കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചന്ദ്രദേവന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞതൊക്കെ വളരെ നീറ്റായിട്ട് ഫ്രണ്ട്സ് വെച്ച് പറഞ്ഞതിലൊക്കെ വളരെ അഭിപ്രായമൊക്കെ നല്ല തന്നെ പക്ഷെ അതില് പാസ്റ്റർ ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കണം ഞങ്ങളത് ഞങ്ങൾക്ക് അത് കേൾക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഈ ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് താങ്കൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കണുണ്ടോ എന്ന് പറയും ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതിന് ടോപ്പിക്കിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോ പിന്നെ അഭിപ്രായം ഇല്ലെന്ന് കാരണം ഇപ്പൊ അവിടെ സൗദി രാജാവ് ആ അതീസ് തള്ളിയില്ലേ തള്ളിയിട്ടല്ലപ്പോ സ്ത്രീകൾക്കൊക്കെ ഇപ്പൊ മല കുടിക്കുന്ന പരിപാടി ഒഴിവാക്കിച്ചിട്ട് ഓക്കെ കേൾക്കുന്നില്ല സുഹൃത്തെ പൈസ കേൾക്കുന്നില്ല ചിത്തഭ്രമം ബാധിച്ചിരുന്നു എന്നതായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഇവിടെ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് അതിനോട് അനുബന്ധിച്ച് നിരവധി കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചു താങ്കൾക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട് പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ താങ്കൾ ചുരുക്കമായിട്ട് പറയാം പറയൂ ഓക്കെ പൈസ ഇല്ല സാധനത്തിന് പാസ്റ്റർ കൊടിത്തോട്ടം പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞതിന് വളരെ അഭിപ്രായം ഉണ്ട് പക്ഷെ മൂപ്പർ ഇന്നലെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞതിൽ എല്ലാം വളരെ റഫറൻസ് വെച്ച് സംസാരിച്ചതിൽ പാസ്റ്റർ കൊടിത്തോട്ടം അതായത് യഹോവ എന്ന് പറഞ്ഞത് ആദ്യം ഒരു ഗോത്ര ദൈവമാണെന്ന് പറഞ്ഞതിനെ പറ്റിയിട്ട് കൊടുത്തോട്ട ഒരു അഭിപ്രായം എന്നല്ല പറഞ്ഞില്ല ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ കേട്ടോ ഞാനെനിക്ക് അഭിപ്രായത്യാസം ഉണ്ടായിട്ടല്ല അതിന് ഒരു പാസ്റ്റർ കൊടുത്തോട്ട ഒരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടെ ഒരു മൂല്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ 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 ആ ഡയമണ്ട് ബ്രദർ സംസാരിക്കുന്നോ ഡയമണ്ട് സംസാരിക്കുന്നോ ഡയമണ്ട് ഉണ്ടോ ഡയമണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെ റൂമ് നമ്മള് എട്ട് മണിക്ക് ആരംഭിച്ചതായ റൂമില് വളരെ കൃത്യമായ രീതിയിൽ ഇവിടെ വിഷയങ്ങൾ സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി നമ്മുടെ ഇസ്ലാമിക ഭാഗത്ത് നിന്ന് 
ഇവിടെ സംസാരിക്കാനുള്ള അനുവാദം ഞങ്ങൾ കൊടുത്തു അതിനുള്ള എല്ലാ സ്വാതന്ത്ര്യവും കൊടുത്തു നമ്മുടെ സുഹൃത്ത് നബീലിന് വേണ്ടി നാപ്പ് നാപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റോളം നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിന് സമയം കൊടുത്തു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവാചകനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് പറയാൻ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങളത് സഹർഷം സ്വാഗതം ചെയ്തേനെ ഞങ്ങളത് കേട്ടിരുന്നേനെ പക്ഷെ അദ്ദേഹം അത് പറഞ്ഞില്ല മറ്റാരും തന്നെ മുകളിലേക്ക് വന്നില്ല ഞങ്ങളിപ്പോഴും ഈ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രവാചകനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാം മതത്തെയോ അല്ല ഞങ്ങൾ ഉന്നമിക്കുന്നത് മറിച്ച് മാനവ സമൂഹത്തിന് ഒരു അർബുദമെന്ന നിലയിൽ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ സമാധാനം കിടത്തക്ക തക്ക രീതിയിൽ മനുഷ്യൻ ഈ സമൂഹം ഈ പ്രവാചകൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ മുഹമ്മദിന്റെ പ്രത്യയശാസ്ത്രത മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും വെമ്പൽ കൊള്ളുന്നു ഇപ്പം ഇറാനിൽ തന്നെ നിരപരാധികളായ മുന്നൂറോളം പേര് അവിടുത്തെ മത പോലീസ് വെടിവെച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിസ്സാര കാര്യവ നിസ്സാരം എന്ന് പറയാനായിട്ട് വെറും നിസ്സാര കാര്യവ ശിരോവസ്ത്രം ശിരോവസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം തന്നെ ഖുറാനിലില്ല സ്ത്രീകൾ ശിരോവസ്ത്രം ധരിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആയത്തില്ല ഉള്ളത് ഹിജാബ ഹിജാബ് ശിരോവസ്ത്രമല്ല അത് മറയാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ആറോ ഏഴോ ആയത്തുകളിലുള്ള അത് മറ്റൊരു വിഷയമാണ് പോട്ടെ ഇല്ലാത്തതായ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിന്റെ പേരിൽ ആ രാജ്യത്ത് നിരപരാധികള് ക്രൂരമായി കൊല്ലപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇത് ഈ ലോകത്തിന്റെ മിക്ക ഭാഗങ്ങളിൽ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇതിനെ തുറന്നു കാണിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യമായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഈ റൂം ഇട്ടത് ലക്ഷ്യം അത് ഭംഗിയായിട്ട് തുറന്നു കാണിച്ചു മുഹമ്മദ് ഇവർ പറയുന്നത് പോലെ ഒരു മാനവരിൽ മഹോന്നതിന് പോയിട്ട് സാധാരണക്കാരനായ ഒരു മനുഷ്യനിലുള്ളതായ ഗുണങ്ങളോ സ്വഭാവ വൈശിഷ്ട്യം ഒന്നും മുഹമ്മദിൽ ഇല്ലായിരുന്നുവെന്നും മുഹമ്മദ് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതോളം യുദ്ധങ്ങൾ നടത്തുകയും നിരപരാധികളായ ആളുകളെ കൂട്ടക്കൊല നടത്തുകയും അമിതമായ ആസക്തിക്ക് വിധേയപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഇവിടെ ഹദീസുകൾ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ബുഹാരി ആയിരത്തി ബുഹാരി ഹദീസ് ആയ നൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലൈംഗിക ആസക്തിയെ വർണ്ണിക്കുന്നതായ ഹദീസിലൂടെ വായിച്ചു അങ്ങനെ പല ഹദീസിലൂടെ വായിച്ചു അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ അതായത് ആറാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഒരു സാധാരണ അറബിക്ക് പോലും ഉണ്ടാകാത്തതായ അറബിയിൽ പോലും ഇല്ലാത്തതായ ഗുണങ്ങളുടെ അതായത് വിപരീത ദിശയിൽ നിൽക്കുന്നതായ സ്വഭാവത്തിന്റെ ഉടമയായിരുന്നു മുഹമ്മദ് എന്നുള്ള കാര്യം കൃത്യമായിട്ട് ഇവിടെ തെളിയിക്കുകയുണ്ടായി അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോഴും ഞങ്ങൾ ഈ മുസ്ലാമിക സുഹൃത്തുക്കളെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് അവർക്ക് മുകളിലേക്ക് വന്ന് സംസാരിക്കാം പക്ഷെ പലരെയും മീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പലർക്കും ഇൻവെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പലരും ഇവിടെ മുകളിലേക്ക് വന്നില്ല ആ ഞങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പ്രത്യയശാസ്ത്രം തികച്ചും കബളിപ്പിക്കപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ വ്യാജത്താൽ നിറയപ്പെട്ട വ്യാജത്താൽ പൊതിയപ്പെട്ടതായ ഒരു പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തെയാണ് നിങ്ങൾ മുറുകെ പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഇത് തിരിച്ചറിയണമെന്നാണ് വിനീതമായ ഞങ്ങളുടെ അപേക്ഷ പ്രത്യേകിച്ച് മുഹമ്മദ് ഈസയെ പോലെയുള്ളവര് മതം എന്തെന്നറിയാതെ ഇസ്ലാം മതത്തെ കുറിച്ച് യാതൊന്നും പഠിക്കാതെ ആ മതത്തിലേക്ക് ചാടിയ വ്യക്തികളാണ് ഇവിടെയുള്ള പല സുഹൃത്തുക്കൾ ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ദേവ് ഏത് നിങ്ങൾ ഇസ്ലാം എന്താണെന്ന് പഠിക്കുക പഠിച്ചതിന് ശേഷമേ നിങ്ങൾ ആ മതത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാവൂ എന്ന് ഞങ്ങൾ വിനീതമായി അപേക്ഷിക്കുകയാണ് അതല്ലാതെ മറിച്ച് ആ മതത്തിലേക്ക് എടുത്ത് ചാടിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ ആ മതത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരാൻ കഴിയത്തില്ല കാരണം മുഹമ്മദിന്റെ പ്രമാദമായ ഒരു ഹദീസ് ഉണ്ട് മതം വിട്ടു പോകുന്നവനെ വധിക്കുക ഇസ്ലാമിക ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ മതം മാറി ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്ന വരാത്തതിന്റെ പേരിൽ കൂട്ടക്കൊല നടത്തിയതിനേക്കാൾ ഇരട്ടിയാണ് മുഹമ്മദിന്റെ വഫാത്തോടു കൂടി മുഹമ്മദിനെ മരിച്ച് മൂന്നാം ദിവസം അടക്കിയ അടക്കിയതോടു കൂടി മതം വിട്ടു പോയവരെ കൊന്നുകൂടി കർബല യുദ്ധം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇസ്ലാമിക ലോകത്ത് വിസ്മരിക്കാവുന്നതല്ല ആ കർബല യുദ്ധത്തിൽ പതിനായിരത്തോളം ആളുകളെ കൊന്നു മറ്റൊരു യുദ്ധത്തിൽ ഒരു ലക്ഷം പേരെ കൊന്നു ഈ കൊല്ലപ്പെട്ടവരെല്ലാം തന്നെ ഈ ചേലാകർമ്മം ചെയ്യപ്പെട്ടതായ പുരുഷന്മാരാണ് അത് മുസ്ലിങ്ങളെ മുസ്ലിങ്ങൾ തന്നെ കൊല്ലുകയാണ് മാത്രമല്ല അബുബക്കർ ഒഴികെ മൂന്ന് കലീഫന്മാരെയും മുസ്ലിങ്ങൾ തന്നെ കുത്തി കൊന്നു ഒരാളെ നിസ്കരിക്കുമ്പോ വന്ന് പുറകെ കൂടെ വന്ന് കഴുത്തിന് വെട്ടിക്കൊന്നു ഉസ്മാനെ വീട് വളഞ്ഞ് ഭാര്യ തടസ്സം പിടിക്കാൻ ചെന്നതിന്റെ പേര് ഭാര്യയുടെ വിരല് കൈപ്പത്തി വെട്ടിമാറ്റി ഉസ്മാൻ ഖുറാൻ പിടിച്ചുകൊണ്ട് മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ഉസ്മാൻ ഖുറാനോട് കൂടി തന്നെ കൈ വെട്ടി തറയിട്ട് അങ്ങനെ ഉസ്മാനെ വീട് വളഞ്ഞ് ആക്രമിച്ചു കൊന്നു അതുപോലെ തന്നെ നാലാം
ട്രിറ്റി അള്ളാഹു അള്ളാഹുവിനേക്കാൾ ഉന്നതമാണ് സ്ത്രീ ഏകതയും എന്ന് ഞങ്ങൾ ഒക്കെ വിട്ട് തെളിയിക്കും ഹദീസുകളൊക്കെ തന്നെ ഞങ്ങൾ നിർത്തും ഞങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് പിന്നിലേക്ക് പോകത്തില്ല തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾക്ക് ആ വിഷയത്തെ ചർച്ച ചെയ്യാനായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ ഊർജ്ജമാണ് ഞങ്ങൾ അതിൽ വളരെ സന്തോഷവാന്മാരായിട്ട് ഞങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യും നബീലിനെ പോലെയുള്ളവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് വരാം നബീലിനെ സംബന്ധിച്ച് നബീലോ നബീലിനെ പോലെയുള്ളതായ പണ്ഡിതന്മാരോ അതിനേക്കാൾ ഉയർന്ന പണ്ഡിതന്മാർക്കോ ആ ചർച്ചയിലേക്ക് വരാനുള്ളതായ എല്ലാ സാവകാശവും ഉണ്ട് എല്ലാ സ്വാതന്ത്ര്യവും ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും കൂടെ അറിയിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ പ്രിയമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ സ്നേഹിതരെ നിങ്ങൾ ധരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന പോലെയല്ല ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന മതം സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ ആവിർഭാവത്തോടുകൂടെ ക്ലബ് ഹൗസിന്റെ ആവിർഭാവത്തോടുകൂടെ ഇസ്ലാം എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം കൃത്യമായി തിരിച്ചറിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ നബീലിനെ പോലെയുള്ളവർ മുഹമ്മദ് ഈസയെ പോലെയുള്ളവർ ഈ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസം വിട്ട് തെന്നിത്തെറിച്ച് ഈ മതത്തിനകത്ത് എന്ത് ചേക്കേറിയവർ ദയവായി ഇസ്ലാമിനെ തിരിച്ചറിയണം വസ്തുതകൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണമേ എന്ന് വിനീതമായി ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് അപേക്ഷിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും പറയാനുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ രാത്രിയിൽ ഇത്രയും സമയമായിട്ടും ഈ ചർച്ച ഇവിടെ വെക്കാൻ കാരണം തന്നെ ഈ പൊള്ളത്തരം പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഉന്നതനായ ഉയർന്ന് നിൽക്കുന്ന വ്യക്തി പ്രഭാവത്തിൽ ഉന്നതിയിൽ നിൽക്കുന്ന അനശ്വരണ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചാണ് ആയിരം കോടി ആദിത്യന്മാർ ഒന്ന് ചുതിച്ചുയർന്നാൽ പോലും അവയുടെ പ്രഭയെ വല്ലത പ്രോജ്ജനമായ പ്രഭയോടുകൂടി നിൽക്കുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രഭാവാവത്തെ മറയ്ക്കുവാൻ ആർക്കും കഴിയാത്തത് അതുകൊണ്ട് ആ പ്രഭയിലേക്ക് ഞങ്ങളുടെ പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കൾ മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കൾ വരണമേ എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ വിനീതമായ അപേക്ഷ നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് പലപ്പോഴും അറിയാം ഇസ്ലാം ഒരു ഈസയെ കുറിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കലും അത് ഒറിജിനൽ യേശു ക്രിസ്തുവല്ല നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഈസയെ വിട്ട് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നന്നായി മനസ്സിലാക്കണം യേശു എന്തിനു വേണ്ടി ഭൂമിയിൽ വന്നു യേശുവിന്റെ സ്നേഹം യേശുവിന്റെ കാരുണ്യം യേശു മനുഷ്യവർഗത്തോട് ഇടപെട്ടതായ രീതി ഒരിക്കൽ പോലും പറഞ്ഞതായ കാര്യം പിന്നീട് തിരുത്തി പറഞ്ഞിട്ടില്ല യേശു പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് ആമേന അമ്മേൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു സത്യസത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു അധികാരത്തിന്റെ വാക്കുകൾ ശക്തിയുടെ വാക്കുകൾ അങ്ങനെ വാക്കുകൾ കൊണ്ടും പ്രവൃത്തികൾ കൊണ്ടും പെരുമാറ്റം കൊണ്ടും ആയിരങ്ങളെ ആകർഷിച്ചവൾ ആ ക്രിസ്തുവിനെയാണ് ഞങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുന്നത് ആ ക്രിസ്തുവിനെ നിങ്ങൾ അറിയണം ക്രിസ്തു ആരെന്നറിയണം ക്രിസ്തുവിലൂടെയാണ് മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ രക്ഷ മറ്റൊരുവലിൽ രക്ഷയില്ല നാം രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ ആകാശത്തിന്റെ കീഴിൽ മനുഷ്യരുടെ നൽകപ്പെട്ട വേറെ ഒരു നാമവുമില്ല എന്ന് അപ്പസോല പ്രവർത്തനം നാല് പത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ആ ക്രിസ്തുവിനെ നിങ്ങൾ ദയവായി തിരിച്ചറിയുക നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിക്കുക എന്തിനാണ് ഈ സൈക്കോപാത്ത് എന്തിനാണ് ഈ വിഷയാസക്തൻ എന്തിനാണ് മാനവികതയുടെ ഒരു അംശം പോലും ഇല്ലാത്ത ഒരാളിന്റെ പിന്നാലെ പോണെ എന്തിനു വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി പോയി ചാകുന്നു എന്തിനു വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നു ജീവിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഉന്നതനായതിനു വേണ്ടി ജീവിക്കൂ ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുക അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിലേക്ക് ആകർഷിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് വിനയത്തിന്റെ എളിമയുടെ വാക്കിൽ ഞങ്ങൾ ആഹ്വാനം ചെയ്യാണ് നിങ്ങൾ അതിനായി ശ്രമിക്കണമേ എന്ന് വിനീതമായി അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകളെ ഞാൻ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ ഇനി ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ സംസാരിക്കാവുന്നതാണ് ആർക്കെങ്കിലും സംസാരിക്കാനുണ്ടോ ആർക്കും സംസാരിക്കുന്നോ നമ്മുടെ റോസിനോ ഡയമണ്ടിനോ അച്ഛനോ ആർക്കെങ്കിലും സംസാരിക്കുന്നെങ്കിൽ സംസാരിച്ചാട്ടെ വേറെ ആരും നമ്മുടെ മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കൾ ആരും കടന്നു വന്നില്ലേ ഇല്ല എട്ട് മണിക്ക് ഇട്ടിട്ട് ആരും വന്നില്ല അപ്പൊ തൊട്ട് വിളിക്കല്ലേ ഈ വിഷയം സംസാരിക്കല്ലേ അതെ ഞാന് ചോദിച്ചത് മുഹമ്മദ് നബി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നാണം കേടായി തോന്നി പലരും ഇപ്പോ പണ്ട് അവരുടെ പ്രൊഫൈൽ നെയിം മുഹമ്മദ് എന്ന് വെച്ചിട്ടായിരുന്നു അവർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് മുഹമ്മദ് ഹനീഫ മുഹമ്മദ് ഉസ്താദ് മുഹമ്മദ് റഫീഖ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ അവരാ മുഹമ്മദിന്റെ ആ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലത്തെ ആ പേര് മാറ്റിയിട്ട് ഇപ്പൊ അവർ അവരുടെ യുനോ ഒന്നാ ഒന്നാമത്തെ പേരിട്ടോണ്ടാണ് അവർ നടക്കുന്നത് ആ സുഹൃത്തുക്കളോട് ഞങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു യുനോ യുനോ വേ അവരുടെ വേദനയിൽ ഞങ്ങളും പങ്കിടുന്നു ആർക്കാണെങ്കിലും മുഹമ്മദ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴേ നാണം തോന്നും അത് അവർക്ക് മാത്രമല്ല ആ സുഹൃത്തുക്കളൊക
uh, at this uh, juncture the revelation came to the messenger of allah at aa samayathu revelation vannu and he was covered with a cloth fully covered ayirunnu appo enikku pidiyadathu oru kaari umarinte role aanu idu anar umar appo idhem parayana would that i see a revelation coming to the messenger of allah uh, hasra umar said would it please you to see the messenger of allah receiving the revelations appo umar yodikkuvana idu thangalukku ishtam aano ഈ പ്രവാചകൻ ഇങ്ങനെ റവലേഷൻ കിട്ടുന്നത് കാണാൻ താങ്കൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടോ ഒരാൾ വന്നതാണ് പ്രവാചൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഉമ്മറ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിക്കാൻ അപ്പൊ ആ സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇടയ്ക്ക് ഇദ്ദേഹത്തിന് റവലേഷൻ വന്നു അപ്പൊ ഉമ്മറ് ചോദിക്കുവാണ് ഉപരുണ്ടായിരുന്നു താങ്കൾക്ക് റവലേഷൻ കാണാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ചോദിക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഉമർ ലിഫ്റ്റഡ് എ കോർണർ ഓഫ് ദ ക്ലോത്ത് ആൻഡ് ലുക്ഡ് അറ്റ് ഹിം ആൻഡ് ഹി വാസ് എമിറ്റിംഗ് സൗണ്ട് ഓഫ് സ്നോട്ടിംഗ് uh he said i thought it was a sound of a camel avam idheham pravajagan ee idinde adi kedannond tuni kedi kedannond ingane endha parayunne aayathu kittikondirikkana revelation kittikondirikkana appo umar cool aayittu vandu chodikkana vera oru thanodu thangalukku idu kaanan thaippunu idu tuni pokki kaanichu kodukkana idu kando revelation kittunnathu appo avaya aya ketteyaga thoni idu ee camel ingane ochu undaakunna pol undallo അപ്പം ഇതൊക്കെ ഇതിന്നൊക്കെ എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം ഇതിന്നൊക്കെ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണ്ട അപ്പൊ ഉമ്മറിന്റെ റോൾ എന്താണ് ഉമ്മർ ഇങ്ങനെ ഒരു പുല്ല് പോലെ പോയിട്ട് ചോദിക്കുവാണ് ഈ വന്ന് ഈ എങ്ങനെ ഉമ്മറ ചെയ്യണം എന്ന് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരാൾ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ആ സമയത്ത് എന്തോ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഗ്യക്കേടിനോ ഭാഗ്യത്തിനോ ആ സമയത്ത് തന്നെ കറക്റ്റ് റവലേഷൻ വന്നു അപ്പൊ ഈ മുഹമ്മദ് പ്രവാചകൻ പൊതപ്പിന്റെ അടിയിലായിരുന്നു അപ്പൊ ഉമ്മർ ചോദിക്കുവാണ് താങ്കൾക്ക് റവലേഷൻ എങ്ങനെയാ വരുന്നത് കാണാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ പൊതപ്പ് സൈഡിൽ കൂടി പൊക്കിയിട്ട് കാണിച്ചു കൊടുക്കുമായിരുന്നു അത് റവലേഷൻ ആയിട്ടാണോ ഇറക്കിയത് ഉമർ ആണല്ലോ അതീസിനകത്ത് ഉണ്ടല്ലോ മൂന്ന് റവലേഷൻസ് ഇറക്കിയത് ഉമർ ആണ് പ്രവാചന ഇങ്ങനെ വിഷമിച്ച് വെപ്രാളപ്പെട്ട ഈ റവലേഷൻ കിട്ടുമ്പോൾ ഉമ്മറിന് ഒരു ബഹുമാനം വേണ്ട പുള്ളി വന്ന ആളോട് ചോദിക്കുവാണ് തനിക്ക് ഇത് കിട്ടുന്ന കാണാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടോന്ന് വെച്ചാൽ പൊതപ്പോക്കി കാണിച്ചു കൊടുക്കുവാണ് ഈ പുള്ളി അവിടെ കിടന്നിട്ട് ഈ സൗണ്ട് കേൾപ്പിക്കുമ്പോൾ ഈ വന്ന ആള് പറയുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ക്യാമൽ സ്നോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരുമാതിരി ക്യാമൽ മുക്കര ഇടുന്ന മാതിരി എനിക്ക് തോന്നിയെന്ന് ഓക്കെ ഇതൊക്കെ എന്തുവാണെന്ന് ഞാൻ തമാശ ഇത് കൂടുതൽ അപ്പൊ ഈ ഉമറിനെ എനിക്ക് മുഹമ്മദിനെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ഒരു അധികാരം വരെ ഉമറിനുണ്ടായിരുന്നു ഈ പറഞ്ഞ ശരിയാണ് ഉമർ ആണല്ലോ മറ്റേ ആ ഇത് ഈ പർദ്ദയുടെ ആയത്തും ഈ കവർ ചെയ്യാനുള്ള ആയത്തും ഇറക്കിയത് ഓക്കെ നമുക്ക് പിന്നെ അടുത്ത ആളിലേക്ക് കൂടെ താങ്കൾ ഒരു മുസ്ലിം വിശ്വാസിയാണോ ബ്രദറെ ആണ് മുസ്ലിം വിശ്വാസിയാണ് സോറി ബ്രദറെ അത് കേട്ടതിൽ വളരെ സങ്കടമുണ്ട് ഓക്കെ എന്താണെങ്കിലും ബ്രദറെ എന്തുകൊണ്ടാണ് താങ്കൾ മുസ്ലിം വിശ്വാസിയായി നിൽക്കുന്നത് ബ്രദറെ ഇങ്ങനെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഏർ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞ എന്താണ് ഒരു യുനോ സൈക്കോപാത്തിനെയാണ് മുഹമ്മദ് ഈസ പിന്തുടരുന്നത് അപ്പൊ താങ്കൾ എന്തിനാണ് ബ്രദറെ ഒരു മുസ്ലിം വിശ്വാസിയായി നിൽക്കുന്നത് സൈക്കോപാത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ആരാ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്റെ സഹോദര ഒരു ലോകത്തില് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മനുഷ്യർക്കും ഒരിക്കലും പിന്തുടരാൻ കഴിയാത്ത ഒരു വ്യക്തി പ്രഭാവമാണ് മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ഒരു മാതൃക സ്ത്രീകളെ സ്ത്രീകൾക്ക് യുനോ ഫോൺ പിന്തുടരാൻ കഴിയത്തില്ല അതുപോലെ തന്നെ യുനോ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പിന്തുടരാൻ പറ്റ ഒരു അനാഥ കുഞ്ഞിനെ നോക്കിയിട്ട് അവളെ ശപിച്ച് രാഗിയ ഒരു ഒരു പ്രവാചകൻ സ്ത്രീകളെ നോക്കുമ്പോൾ പറയുന്നത് എന്തുവാ മാക്സിമം സ്ത്രീകളാണ് നരകത്തിലുള്ളത് കാരണം അവർക്ക് ബുദ്ധി കുറവുണ്ട് അവർക്ക് മെൻസസ് ഉണ്ടാകുന്നത് കൊണ്ട് അവർക്ക് ബുദ്ധി കുറവുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നരകത്തിലാകുന്നു എന്ന് പഠിപ്പിച്ച ഒരു പ്രവാചകൻ സ്വന്തം ഐഷയുടെ സ്വന്തം ഭാര്യ ഐഷയുടെ നെഞ്ചത്തോട്ട് ഒറ്റ ഇടി ഇടിച്ച് ആ പുള്ളിക്കാരത്തിയെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രവാചകൻ അപ്പം ഈ പുള്ളിക്കാരനെ സൈക്കോ അല്ലാതെ പിന്നെ എന്ത് വിളിക്കാൻ പറ്റും ബ്രദറെ സഹോദര ആദ്യം പ്രവാചകന്റെ ജീവിതം നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നു ഒന്ന് പറയാം ബ്രദർ അനുഷാദ് ബ്രദർ പറയാമോ പ്രവാചകന്റെ ജീവിതം ഗിബിന തേമിയുടെ ഒക്കെ സീറകൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നു ബ്രദർ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ത് കണ്ടിട്ടാണ്
വായിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രവാചകൻ കൊല ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഏഹ് നിങ്ങൾ പഴയ നിയമത്തിൽ പറയുമ്പോ ഇസ്ലാമിൽ നിൽക്കൂ ഇസ്ലാമിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഇസ്ലാമിൽ നിന്നിട്ട് സംസാരിക്കൂ ബൈബിളിനെ പറ്റി ചർച്ച ചെയ്യാം കുഴപ്പമൊന്നും ഉള്ള കാര്യമല്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെയുള്ള സൈക്കോപാത്ത് മുഹമ്മദിനെ പറ്റിയാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് സംസാരം ചെയ്യും ഓക്കെ ഇവിടുത്തെ വിഷയം എന്താണ് ആ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് സംസാരം ചെയ്യും അൻഷാദെ അല്ലാതെ നേരെ ബൈബിളിലോട്ട് ചാടിപ്പോയാൽ രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റുമോ ബൈബിൾ അത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നോക്കിക്ക അങ്ങോട്ട് അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതെങ്ങനെ നിങ്ങൾ നയിക്ക അതല്ല വിഷയം ഇപ്പൊ മുഹമ്മദിനെ മൂന്നും നാലും ആണുങ്ങൾക്ക് കൂടി ചേർന്ന് അദ്ദേഹത്തെ സവാരി നടത്തിയ വിഷയം നഗ്നരായി വന്ന് സവാരി നടത്തിയ വിഷയം ഈ ഹദീസുകളിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സഹിയായിട്ടുള്ള ഹദീസുകളിൽ അതിനെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ന്യായീകരിക്കുന്നു എന്ന് പറ അല്ലാതെ ബൈബിളിൽ അത് എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അതല്ല വിഷയം പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നാ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ മുഹമ്മദിന്റെ ചരിത്രങ്ങള് നിങ്ങൾ കാണാത്ത പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഇടണ്ട് അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ് സൈക്കോപാത്ത് ആണെന്നൊക്കെ ഞങ്ങൾ പറയാനുള്ള കാരണങ്ങളുണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അൻഷാദിന് പറ്റുമോ ഇതിനൊരു വിശദീകരണം തരാൻ മുഹമ്മദ് നാൽപ്പത് വയസ്സുള്ള ഒരു സ്ത്രീയെ കല്യാണം കഴിച്ചു അവർ മരിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നൊരു സ്ത്രീയെ കല്യാണം കഴിച്ചു അത് അതും പുള്ളിയേക്കാൾ ഒത്തിരി വയസ്സിന് മൂത്തയാണ് അതിന് ശേഷം ആറ് വയസ്സുള്ള കൊച്ചിനെ കിട്ടി അതിന് ശേഷം മരുമോൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വന്തം മോൻ്റെ മരുമോളെ കിട്ടി ഇങ്ങനെ ആറ് വയസ്സ് മുതൽ അറുപത്തിയാറ് വയസ്സ് വരെയുള്ള സ്ത്രീകൾ മുഹമ്മദിൻ്റെ ഭാര്യ ായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒത്തിരി എണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ ഈ രീതി ഒരു പ്രവാചകന് പറ്റിയ ഒരു രീതിയാണോ ഞങ്ങൾ ഇദ്ദേഹം ഞങ്ങളോട് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യം പ്രവാചകരുടെ ജീവിതം നിങ്ങൾ പഠിച്ചത് ഞങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ നിന്നാ ചോദിക്കുന്നത് മുഹമ്മദിന് അപ്പന്റെ പെങ്ങന്മാരുടെ മക്കളെയും അമ്മയുടെ സഹോദരിമാരുടെ പെൺമക്കളെയും ശരീരം ദാനം ചെയ്യുന്നവരെയും അടിമകളാക്കിയവരെയൊക്കെ പ്രാപിക്കാം അത് നിനക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്നുള്ള ഒരു തള്ളു തള്ളുന്നുണ്ട് അപ്പം അൻഷാദിന് ഈ ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് അങ്ങനെ ഒരാളെ മാതൃകയാക്കാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു പ്രവാചകൻ പ്രവാചകനാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ അതൊന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം വർഗീസ് അച്ഛൻ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയുക പ്ലീസ് ഏ ബൈബിൾ അതുണ്ടല്ലോ അതല്ല ഉത്തരം ഉത്തരം ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയാ ബഹുഭാര്യത്വം തെറ്റാണോ ശരിയാണോ ഞാൻ ചോദിച്ചത് ബഹുഭാര്യത്വമോ പതിനാറ് ഭാര്യത്തയുടെ കാര്യമല്ല ചോദിച്ചത് നിങ്ങൾ ലോകത്ത് പ്രവാചകനാണ് മാതൃകയാണ് ഉത്തമമായ മാതൃക മുഹമ്മദിലുണ്ട് എന്ന് മുപ്പത്തി മൂന്നിന്റെ ഇരുപത്തി ഒന്ന് വാക്യത്തിനകത്ത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കിടക്കുമ്പോൾ എന്റെ ചോദ്യം ആറ് വയസ്സുള്ള കൊച്ചിനെ അൻപത്തി മൂന്ന് വയസ്സുള്ളപ്പോ കെട്ടി ഒമ്പത് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ അമ്പത്താറ് വയസ്സുള്ള മുഹമ്മദ് ആ കൊച്ചിനെ ശരീരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ അനവധി നിരവധി ഭാര്യമാരെ ഘോഷയാത്ര നടത്തുകയും ചെയ്ത ഈ മുഹമ്മദ് എന്റെ അൻഷാദ് ഇവിടെ പറയുന്നത് പുസ്തകത്തിന്റെ ബൈബിളിന്റെയും പ്രാമാണിക ഗ്രന്ഥങ്ങളും വെച്ചിട്ടാണ് സംസാരിക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ എൻസൈക്ലോപീഡിയ അത് ഇത് അതല്ല വിഷയം ബൈബിളും നിങ്ങളുടെ പ്രാമാണിക ഗ്രന്ഥത്തിൽ നിന്നാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് താങ്കളോട് ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയും അൻഷാദ് ബ്രദറെ അൻഷാദ് ബ്രദർ പഠിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് വിമർശിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ഉറപ്പാണ് താഴെ കളി എനിക്കൊരു പ്രശ്നമില്ല 
എന്റെ സഹോദരൻ അപ്പൊ താഴെ പോയിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് താങ്കളോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയൂ ബ്രദറെ ഏർ ജോസഫും ജോസഫും മറിയടയും പ്രായം മൂന്നും നാലും ആയിരുന്നു പന്ത്രണ്ടായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നതല്ല ഉത്തരം ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് അമ്പത്തി മൂന്ന് വയസ്സുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഒമ്പത് വയസ്സുള്ള ഒരു ഐശയെ ലൈംഗികമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഏ അത് നിങ്ങൾ കല്യാണമാണെന്നൊക്കെ തള്ളരുത് നിക്കാഹാണ് നിക്കാഹ് നിക്കാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അറിയാമല്ലോ സെക്ഷൽ കോൺട്രാക്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിക്കാഹ് അല്ലാതെ സവാജിന്റെ കാര്യം അല്ല പറയുന്നത് അതൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടി വരും എന്തുവാന്നുള്ള കാര്യം ആ നിക്കാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നിക്കാഹൽ മുത്ത നിക്കാഹൽ വാട്ടർ മെലൻ തണ്ണിമത്തങ്ങയുടെ കൂടെ നിക്കാഹ് നിങ്ങൾ കൈ കൊണ്ടുള്ള നിക്കാഹ് പിന്നെ ആട്ട കുഴച്ചിട്ടുള്ള നിക്കാഹ് വേണോ ഇതിനെല്ലാത്തിന് റെഫറൻസ് ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്താണ് നിക്കാഹ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഐഷ കൊച്ചിനെ ഈ അമ്പത്തി മൂന്ന് വയസ്സുകാരൻ ഉപയോഗിച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ ഇബ് നിഷാക്ക് പേജ് നമ്പർ മുന്നൂറ്റി പതിനൊന്ന് അതിനകത്ത് ഉമ്മുൽ ഫാദി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൊച്ചിനെ തൊട്ടിലിൽ കിടന്നപ്പോൾ ആ കൊച്ചിനെ നോക്കിയിട്ട് ഇവൾ വളർന്നു വന്നാൽ ഇവളെ ഞാൻ കെട്ടും എന്ന് നിങ്ങളുടെ പ്രവാചകം പറഞ്ഞ അപ്പൊ അതിനെ പറ്റിയൊക്കെ സംസാരിക്കും ചാക്കോപാസ്റ്റ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ അരുൺ ബ്രദറെ ഹലോ ഡൈൻ ബ്രദർ ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഡൈൻ ബ്രദറെ പറയൂ അല്ല അല്ല ചാക്കോപാസ്റ്റ ഇവരോട് നമ്മള് ഇവരുടെ പുസ്തകത്തിന്റെ കാര്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇവരെന്താണ് നേരെ എന്നോ ആ അത് ഇവിടെ അതങ്ങനെയാണല്ലോ ഒരു ഒന്നിനും നേരിട്ട് ഉത്തരം പറയാത്ത ഒരു രീതിയിലാണ് ഇവരുടെ പോക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതായത് ഞാൻ നമ്മൾ പറയുന്ന ഈ മുഹമ്മദ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇവർക്ക് നാണം കേടായി തുടങ്ങി തുടങ്ങി എന്താ പ്രശ്നം എന്തോ അല്ല അല്ല ഒന്നുമില്ല വർഗീസ് അച്ഛൻ ഫൈസൽ ബ്രദർ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഫൈസൽ ബ്രദർ സംസാരിക്കാത്തവർ സംസാരിക്കുക കേട്ടോ ഞാൻ കേട്ട് ഞാൻ സംസാരിച്ചതാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോളൂ ഓക്കെ ഓക്കെ ബ്രദറെ ഞാന് ഇത് ഇത് കുറെ ആൾക്കാര് പല കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു പക്ഷെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോ എന്നറിയത്തില്ല ഒരു മുഹമ്മദ് നബി ഒരു ഒരു യഹൂദനാണെന്ന് തോന്നുന്നു നോക്കേണ്ടേ വരും യഹൂദനെ കൊന്നിട്ട് അയാളുടെ വൈഫ് ഇരുന്ന് കരയുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം പോയി പറയും കരച്ചിൽ നിർത്താൻ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അവസാനം സഹാബി എന്ന് പറയുമ്പോ അവരുടെ വായിൽ കുറച്ച് മണ്ണ് വാരിയിടാൻ പറയുന്ന മുഹമ്മദ് നബി നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞോ ഇല്ലെന്ന് അറിയത്തില്ല അത് സഹിഹായ ഹദീസാണ് കരച്ചിൽ നിർത്താൻ വേണ്ടി വായിൽ മണ്ണ് വാരിയിടാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാരണ്യം കൊണ്ടാണ് കാര്യം കരഞ്ഞു കരഞ്ഞ് കണ്ണ് കലങ്ങി കരഞ്ഞ് കരഞ്ഞ് വയറൊക്കെ ഒട്ടി പോവാതിരിക്കാനുള്ള സങ്കടം കൊണ്ട് സഹാബികൾ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വന്ന് പറഞ്ഞു അവള് വീണ്ടും കരയു വന്നു അപ്പം പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാരുണ്യം കര കവിഞ്ഞൊഴുകിയപ്പോൾ പറഞ്ഞു അവിടെ വായിക്കാത്തോട് കുറെ മണ്ണ് വരിടാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ആ അതോടുകൂടി ഒടുക്കത്തെ കരച്ചിലാക്കി അങ്ങനെ കാരുണ്യം കാണിച്ചൊരു മഹാനു ഭാവനാണ് മുഹമ്മദ് അത് ഉള്ളതാണ് അതെ അതെ അത് സഹിഹായ ഹദീസാണ് ആർക്കെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ ബാച്ചിൽ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ തരാം ഞാൻ ഇപ്പൊ വെളിയിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അന്നേരം ഇവിടെ എത്ര പേര് പറഞ്ഞു അത് ഈ ഒരു കാര്യം പറയുന്നതായിട്ട് ഞാൻ ശ്രദ്ധയപ്പെട്ടില്ല അന്നേരം നമ്മൾ കാണേണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എല്ലാവരും വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഞാനും പറയുകയാണ് അതിൽ നമ്മൾ നോക്കി കഷിയുടെ ജീവിതം നോക്കി കഴിയുവാണെങ്കിൽ ശരിക്കും അധാർമികത നിറഞ്ഞ ജീവിതവും കുത്തഴിഞ്ഞ ജീവിതവും സെക്സും വയലൻസും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നോക്കി കഴിയുവാണെങ്കിൽ ഈ യുദ്ധങ്ങളും അല്ലാതെ യഥാർത്ഥ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവാചകന്മാർ നമുക്ക് ബൈബിൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പല പ്രവാചകന്മാരെ കാണാൻ കാണാൻ സാധിക്കും അവരിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ നടന്നിട്ടുള്ള ആൾക്കാരും അല്ല അതുമാത്രല്ല ബൈബിളിലേക്ക് വികരിപ്പിടിക്കുമ്പോൾ യഹോവയുടെ പ്രവാചകനെയാണ് പ്രവാചകന്മാരാണ് എല്ലാവരും എല്ലാവരും ബൈബിളിനകത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് പക്ഷെ യഹോവയുടെ എന്താ പറയാ പേര് പോലും അറിയാത്തൊരു മുഹമ്മദിനെയാണ് നമുക്ക് ഖുറാനകത്തൂടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കക്ഷി ഒരു എന്താ പറയാ ഇപ്പം ടൈറ്റിലിനകത്ത് എഴുതിയേക്കുന്ന പോലെ സൈക്കോപ്പോത്തും കക്ഷിയുടെ എന്താ പറയാ ഒരു സ്വന്തം ലാഭത്തിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം തട്ടിക്കുട്ടിയുണ്ടോനൊക്കെ ഒരു മതവുമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരൊറ്റ മുസ്ലിങ്ങൾ പോലും ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇതിനെ കുറിച്ച് അല്ല എന്ന് റെഫ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ആലോചിക്കുകയായിരുന്
പലപ്പോഴും ക്രിസ്ത്യൻ അപ്പോളജിസ്റ്റുകൾ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവര് ആ സമയത്തായിരിക്കും ഈ ഹദീസുകൾ നോക്കുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയുന്നത് ഇവര് ഇസ്ലാമിന്റെ ഒരു ഇരകൾ മാത്രമാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവര് നമുക്ക് എല്ലാവരും അടച്ച് ആക്ഷേപിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതിൽ തന്നെ ഒത്തിരി നല്ല സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് എനിക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താ പറയാ ഇവരൊന്നും കൂടുതലായിട്ട് പഠിക്കുന്നില്ല പഠിച്ചു കഴിയുവാണെങ്കിൽ അവൻ ഒരു ഒന്നെങ്കിൽ അവൻ നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ ഒന്നെങ്കിൽ അവൻ എക്സ് മുസ്ലിം ആവും അല്ലെങ്കിൽ അവൻ പൊട്ടിത്തെറിക്കാൻ പോകും അതിനിടയിലുള്ള ലൈഫാണ് നമുക്ക് ഈ മുസ്ലിങ്ങൾ നല്ലവരായ മുസ്ലിങ്ങളിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ പോലും ഇവിടെ വന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ചെയ്തത് ഇങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി അത്ര ആർജവും പോലും ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരെയാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ക്ലബ് ഹൗസിനകത്ത് കാണാൻ പോകുന്നത് പണ്ട് ഞാൻ ഞാൻ ഓർക്കുവാണ് ഏകദേശം ആയിരം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് പേര് ഒറ്റ ലൈവിനകത്ത് പൊക്കോണ്ടിരുന്ന എത്ര എത്ര മുസ്ലിം റൂമുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ മാക്സിമം കൂടി പോയി കഴിഞ്ഞാല് മുപ്പത്തഞ്ചു പേര് അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം നാൽപ്പത് പേര് അതിനപ്പുറം പോകത്തില്ല അല്ലാതെ വളരെ റയറായിട്ട് ചില കേസുകളൊക്കെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നോർമലി നടക്കുന്നത് മുപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത് പേര് കാരണം വെച്ചാൽ കുറെ ആൾക്കാർ സത്യം അറിഞ്ഞു കുറെ പേര് എന്താ ക്ലബ് ഹൗസിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോയി കുറെ പേര് എക്സ് മുസ്ലിം ആയി പോയി തന്നെ ആണെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അല്ലാതെ വേറെ വഴിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും ആധികാരികമായിട്ട് ഹദീസുകളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നമ്മളെ കൊണ്ട് കാണിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവർക്ക് അതിനെയൊന്നും റെഫ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരാൾ പോലും വരുന്നില്ല എന്നത് വളരെ സങ്കടകരമായ ഒരു കാര്യമാണ് ഓക്കെ ഞാൻ അത്രയും ഒന്നും പറയാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ ആരും അതൊന്നും അത് മണ്ണ് വായിൽ മണ്ണ് വാരിയിടുന്ന കാര്യം ആരും പറയുന്ന കാര്യം ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല എന്നാൽ അതൊന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കയറി വന്നത് താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ആര്യൻ ബ്രദറെ അത് ക്രൈസ്റ്റ് ബ്രദറെ പറയുന്നുണ്ടോ ക്രൈസ്റ്റ് ക്രൈസ്റ്റ് ബ്രദറെ ആ ബ്രദറെ അതെ ഞാൻ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അല്ല നമ്മള് ഈ പ്രവർത്തന മേഖലയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ ദൈവമക്കൾക്കും ഞാൻ പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു കാരണം ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് അവരുടെ ചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കുവാൻ മഹാദൈവം നിങ്ങളെ അതിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ അതിയായി സ്തുതിക്കുകയാണ് ഒരു കാര്യം ഈ കാര്യത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഞാൻ പറയുകയാണ് ഈ ആറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ആ മനുഷ്യന്റെ സ്വാർത്ഥ ലാഭത്തിന് വേണ്ടി സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു മതമാണ് മതം എന്ന് പിന്നീടാണല്ലോ വളർത്തിയതൊക്കെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇന്നത്തെ ഈ ആധുനിക കാലത്ത് അഭ്യസ്ത വിദ്യരായ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള കഴിവുള്ള ചിന്തിക്കാൻ പ്രാപ്തിയുള്ള മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾ ഇത് അവർ ശരിയായ രീതിയിൽ ഇത് പഠിക്കണം ഈ ഖുറാനും ഹദീസുകളും പഠിക്കണം എനിക്ക് ഞാൻ ആവർത്തിച്ച് മിക്കവരുടെ എല്ലാ മുറികളും പറയാനുള്ളത് ക്രിസ്ത്യാനികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പുസ്തകങ്ങൾ പഠിച്ച് ശരിയായ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മുഹമ്മദ് ആരാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായത് എങ്ങനെയാണ് ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ഞങ്ങൾക്ക് ഏറിൽ നിന്നുമല്ല കിട്ടിയത് ഇവിടെയുള്ള ആ സഹോദരങ്ങളൊക്കെ മണിക്കൂറുകളും ദിവസങ്ങളും വർഷങ്ങളും എടുത്ത് ഈ ഇസ്ലാമിക ഗ്രന്ഥങ്ങളെല്ലാം ശേഖരിച്ച് ആധികാരികമായി പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി ആ പഠനത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഇന്ന് ഈ സത്യങ്ങളൊക്കെ അവർക്ക് പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ കഴിഞ്ഞത് ഇസ്ലാം എന്ന ഇരുട്ടുള്ള ലോകത്തിലെ വെളിച്ചമടിച്ച് കാണിക്കുകയാണ് ആര് ക്രിസ്ത്യാനികൾ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇസ്ലാമിക ലോകത്തുള്ള സുഹൃത്തുക്കൾ ഈ അവരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ശരിയായി മനസ്സിലാക്കുക മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകും ഇത് മുഹമ്മദ് ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ ചതിവും വഞ്ചനയാണെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അധികം പറയാനില്ല സഹോദരങ്ങൾ എന്ത് പറയാനാണ് നിങ്ങളെല്ലാം സകലതും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോഴും ഞാൻ പറയുന്നത് ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹം ഞങ്ങളെ നിർബന്ധിക്കുന്നു സത്യത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരാനായിട്ട് നിങ്ങൾ മടങ്ങി വരും ഒരു പക്ഷേ ഈ ഖുറാനിലുള്ള സത്യങ്ങൾ ഈ ക്രൈസ്തവരായ സഹോദരങ്ങൾ വിളിച്ചു പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് അലോസരപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടാകാം നിങ്ങൾക്കത് വേദനയുണ്ടാക്കാം ശരിയാണ് ഒരു ക്യാൻസർ രോഗിയെ ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അതിന് ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ കീമോതെറാപ്പിയും മറ്റുള്ള ഇതര ചികിത്സകളൊക്കെ നടത്തുമ്പോൾ വളരെ വേദനയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നാൽ ആ ചികിത്സിക്കുന്ന ആ ഡോക്ടറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ രോഗി സു
നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥ സത്യത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരിക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് ദൈവം നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകളെ തുറക്കുവാനായി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ഭൂമിയിലുള്ള ഒരു മനുഷ്യനും നശിച്ചു പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്തവരാണ് ഒരു മനുഷ്യനും ഒരു ദുഷ്ടനാണെങ്കിൽ പോലും ഒരു വളരെ അനീതി വഞ്ചനയും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു കൊല ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യനാണെങ്കിലും അവൻ മാനസാന്തരപ്പെട്ട് ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് മടങ്ങി വരണമെന്ന് വേദപുസ്തകം പഠിപ്പിക്കുന്നു വേദപുസ്തകത്തിൽ ദൈവം പറയുന്ന ദൈവം ദുഷ്ടൻ തന്റെ ദുഷ്ടതയിൽ മരിക്കുന്നത് യഹോവയ്ക്ക് ഇഷ്ടമല്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നോക്കൂ ഒരു മനുഷ്യൻ എത്ര വലിയ കഠിനമായ പാപിയാണെങ്കിലും അവനെ സ്നേഹിക്കുന്ന മഹാസ്നേഹമാനായ ഒരു ദൈവമാണ് ദൈവവചനമാകുന്ന ബൈബിൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് ആകയാൽ വിമർശിക്കുമ്പോൾ ആ വിമർശനത്തിന്റെ സത്യാവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കി ഇവിടെ ഇവിടെയുള്ള സഹോദരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വളരെ കർശനമായിട്ടുള്ള വിമർശനങ്ങൾ ഉയർത്തുമ്പോൾ ആ വിമർശനത്തിന് കഴമ്പുണ്ടോ സത്യമുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുന്നവരാണ് യഥാർത്ഥ മുസ്ലിങ്ങൾ അല്ലാതെ വിമർശനത്തെ അത് വേറൊരു രീതിയിൽ കണ്ട് വൈരാഗ്യ ബുദ്ധിയോടു കൂടി നിൽക്കുന്നതല്ല എന്റെ ശരി അതുകൊണ്ട് പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പുസ്തകങ്ങൾ ശരിയായി മനസ്സിലാക്കൂ ഈ പറയുന്നത് സത്യമാണോ ഇപ്പൊ നസ്രീൻ ബ്രദർ തന്നെ പല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഞാൻ ഞെട്ടലോടു കൂടിയാണ് കേട്ടത് അയ്യോ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടോ ശവം തിന്നുന്നുണ്ടോ ഈ ശവത്തെ തിന്നുന്ന ഒരു ഇതുണ്ടോ ഇസ്ലാമില് വാസ്തവത്തിൽ എനിക്കൊന്ന് ഉറങ്ങാൻ പോലും പ്രയാസമായിരുന്നു കാരണം അത്ര ഞെട്ടലോടു കൂടിയാണ് കേൾക്കുന്നത് കാരണം നസ്രീം ബ്രദറിനെ എവിടുന്ന് കിട്ടി ഈ എവിഡൻസ് എവിടുന്ന് കിട്ടി അദ്ദേഹം എവിടുന്നെങ്കിലും വായുവിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതല്ല ഇസ്ലാമിക ആധികാരികമായ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന സത്യങ്ങളെ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നു അതിന് അദ്ദേഹത്തെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് അപ്രീഷിയേറ്റ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് പ്രിയ സഹോദരങ്ങൾ ആരെങ്കിലും നിങ്ങൾ എന്നെ കേൾക്കുന്നെങ്കിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവാണ് സാക്ഷാൽ ഈ ലോകത്തെ രക്ഷിപ്പാനായി സ്വർഗം വിട്ട് ഭൂമിയിൽ വന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് യേശു ക്രിസ്തുവാണ് ഞങ്ങളിലൂടെ സംസാരിക്കുന്നുള്ളത് ഞാൻ അടി അടിവരയിട്ട് പറയട്ടെ നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിന്റെ വില അറിയാവുന്ന ഒറ്റ വ്യക്തിക്കേ ഉള്ളൂ മുഹമ്മദിനല്ല ഈ ലോകത്തിലെ ഒരു മത ഗുരുക്കന്മാർക്കുമല്ല കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞു ഒരു മനുഷ്യൻ തന്റെ ആത്മാവിനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയാൽ ഈ സഹ സർവ ലോകവും നേടിയിട്ട് അവൻ തന്റെ ആത്മാവിനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയാൽ അവൻ എന്ത് ലാഭം എന്നാണ് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞത് എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പുള്ള പ്രിയമുള്ളവരെ ആരെങ്കിലും നിങ്ങൾ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് അറിയാതെ ആ കർത്താവ് ഒരുക്കിയ ആ കാൽവറിയിലെ രക്ഷ നിങ്ങൾ അറിയാത്ത ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് തന്നെ ആ കർത്താവിനെ അറിയാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് എന്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്ന പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ സമയം തന്നതിനായി ഒത്തിരി നന്ദി പറയുന്നു താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു ക്രൈസ്റ്റ് ബ്രദറെ താങ്ക് യു ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഇത്രയും കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന സഹോദരന്മാർക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആകാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒരു കാര്യം കൂടെ ഒരു ലിങ്ക് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബാക്ക് ചാനൽ ഈ ഇതിന് ഇതിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് ചാറ്റിനകത്ത് ഞാൻ ഇടുകയാണ് ഈ ഷിയാക്കൾ സുന്നികളുടെ മൊറാലിറ്റിയെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് അവര് ഈ സുന്നികളുടെ തന്നെ ഹദീസുകൾ രേഖപ്പെടുത്തി ഇടുന്ന ഒരു ലിങ്ക് ആണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ആ ലിങ്കിൽ ഒന്ന് കയറിക്കേ എല്ലാവരും ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ആ ലിങ്കിൽ ഒന്ന് നിങ്ങൾ ഒന്ന് കയറിക്കെ ആ ലിങ്ക് ഒന്ന് നിങ്ങൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ടൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കിക്കെ ഒന്നാമത്തെ മൊറാലിറ്റി സുന്നികളുടെ മൊറാലിറ്റിയെ പറ്റി ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് ഏർ അതിന്റെ നിങ്ങള് മേളിന്ന് നിങ്ങൾ താഴോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ സുന്നികളുടെ ഹദീസുകൾ തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തി ഷിയാക്കൾ പറയുന്ന വാക്കുകൾ നമുക്ക് വിവരിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത അതിന്റെ മൂന്നാമത്തെ മൊറാലിറ്റി നിങ്ങൾ നോക്കിക്കെ ഇത് സൈക്കോപാത്ത് ഇസ്ലാം മതം ഒരു സൈക്കോപാത്ത് മതമല്ല എന്ന് ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം ഇത് നോക്കിക്കെ ഇബിൻ കൈം കണ്ടിന്യൂസ് ഇത് താഴോട്ട് സുന്നി മൊറാലിറ്റി കുൽമ ഹാവ് റൂൾഡ് ഓൺ ദ പെർമിസിബിലിറ്റി ഓഫ് ഹാവിങ് സെക്ഷൽ ഇന്റർകോഴ്സ് വിത്ത് എ വാട്ടർ മെലൻ തണ്ണിമത്തങ്ങയുമായിട്ട് ലൈംഗിക ബന്ധത്തില് സുന്നികൾക്ക് ഏർപ്പെടാം ആർക്കാണ് ഈ മുജാഹിദ് വിഭാഗത്തിലും ഈ ഈ എന്തുവാ സലഫി പ്രസ്ഥാനങ്ങളിലുള്ള എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ആ പുസ്തകം അതൊന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കിക്ക ഇവർ ബൈബിളിലോട്ട് കയറാണ് ഇവർക്ക് എന്ത് യോഗ്യത ഏ ബൈ
ഇത് സൈക്കോപാത്തിന്റെ ഒരു മതമാണ് സൈക്കോപാത്ത് മുഹമ്മദ് എന്ന സൈക്കോപാത്തിന്റെ ഒരു വിശ്വാസമാണ് ഇതിൽ നിന്നും മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾ പിന്മാറണം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ എവിഡൻസ് തന്നാണ് സംസാരിക്കുന്നത് എവിഡൻസ് എവിഡൻസ് സ്പീക്ക് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ആ ലിങ്ക് കയറി അത് സേവ് ചെയ്ത് വെക്കുക അതിന്റെ പുസ്തകങ്ങളുടെ റെഫറൻസ് പേജ് നമ്പർ ആരാണ് അത് പറഞ്ഞത് അതിന്റെ ആധികാരികത എല്ലാം അതിനകത്ത് രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഓക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒത്തിരി നേരമായി നമ്മുടെ ചാക്കു പാസ്റ്റർ ഒക്കെ എല്ലാവരും ഉറങ്ങാൻ പോയി അച്ചങ്കുഞ്ച കേൾക്കുന്നുണ്ടോ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ച് റൂം ക്ലോസ് ചെയ്യാം അച്ചങ്കുഞ്ച കേട്ടതൊക്കെ മനസ്സിലായി കാണുമായിരിക്കും സ്തോത്രം കർത്താവ് സ്വർഗാദി സ്വഭാവങ്ങൾ അധികസിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട സ്വകീയ പിതാവ് പരിശുദ്ധനെ ഈ സമയം കർത്താവ് ഈ റൂമിലിരിക്കുന്ന നിന്റെ മക്കളോടൊപ്പം അതുപോലെ ഈ റൂം തുടങ്ങി വലിയവനായ ദൈവമേ അവര് റെസ്റ്റ് എടുക്കുവാൻ പോയ ആ മക്കളോടൊപ്പം ഇനി കടന്നു വന്ന് ഈ റീപ്ലേ കേൾക്കുന്ന മക്കളോടൊപ്പം ഞങ്ങൾ ഇതാ നിന്റെ സനിയിലേക്ക് അടുത്തു വരുന്നു നിന്റെ സനിയിൽ അടുത്ത് വരുവാൻ തക്കവണ്ണം ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന ഈ ഭാഗ്യത്തെ ഓർത്ത് നന്ദിയോട് സ്തോത്രം വലിയവനായ ദൈവമേ ഞങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും നീ ദൂതരയച്ചു കാത്തുവാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ചുറ്റുമായിരിക്കുന്ന എല്ലാ മക്കളെയും ഞങ്ങളുടെ ദേശത്തെയും ഈ ഞങ്ങളുടെ രാജ്യത്തെയും ഞങ്ങളുടെ ഈ തലമുറയെ തന്നെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് ഈ തലമുറ മേൽ വലിയ കൂട്ടങ്ങളെ വിളിച്ച് വേർതിരിച്ച് സ്വകരാജ്യത്തിന് അവകാശമാക്കി തീർക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കഥാവേ നല്ലൊരു ചർച്ച കേൾക്കുവാനും അതുപോലെ കടന്നു വന്ന ഓരോ മക്കൾക്കും ഒരു തിരിച്ചറിവ് കൊണ്ടുപോകാൻ ഉണ്ടാകുവാനും നീ ചൊരിഞ്ഞ ഒരു കൃപയെ ഓർത്ത് സ്തോത്രം സത്യങ്ങളെ ഗ്രഹിപ്പാൻ തക്കണം അവിടെ ഹൃദയങ്ങളെ നീ തുറക്കണമേ ലുതിയയുടെ ഹൃദയം തുറന്നതുപോലെ ദൈവമേ കടന്നു വന്ന് കേട്ടതായ നിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ നീ തുറക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും സത്യം എന്തെന്ന് ഗ്രഹിപ്പാനും പ്രസാവേ വരും ജീവിതം നശിച്ചു പോകാതെ നിത്യതയുണ്ടെന്നുള്ള ആ ഓർമ്മയോട് കൂടി മുന്നോട്ട് ജീവിപ്പാൻ നീ സഹായിക്കണമേ ആ നിശ്ചിത പങ്കിടുവാൻ അവർക്ക് നീ കൃപ കൊടുക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സംസാരിച്ചതായ നിന്റെ ദാസ്യദാസന്മാരെ നിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുന്നു വലിയവനായ ദൈവമേ നീ എല്ലാവരെയും നീ അനുഗ്രഹിക്കണം പ്രശ്നങ്ങളിലും പ്രയാസങ്ങളിലും കഷ്ടതയിലും വേദനയിലും കടന്നു പോകുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് കർത്താവ് പലപ്പോഴും കൃതാവെ ഞങ്ങളൊക്കെ നിന്റെ സന്നിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ എത്രയോ പേർ രോഗങ്ങളിലായിരിക്കുന്നു എത്രയോ പേർ വേർപാടിൽ ദുഃഖിതരായിരിക്കുന്നു ദൈവമേ നീ എല്ലാവരെയും നീ സഹായിക്കണം അനുഗ്രഹിക്കണം കൃതാവ് വേർപാടിൽ ദുഃഖിതരായിട്ടുള്ളവരെ നീ ആശ്വസിപ്പിക്കണം കൃതാവെ നീ കരുണ കാട്ടണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ പൂർണ്ണമായ വിടുതൽ നീ കൽപ്പിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കൃതാവെ ഇതിൽ കടന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന ആർക്കൊക്കെ രോഗങ്ങളുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല കർത്താവ് എന്നാൽ നീ അറിയുന്നു നീ അവരെയൊക്കെ തൊടണമേന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നീ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവനോടുകൂടെ ഇരുന്ന സമയങ്ങളിൽ കർത്താവ് നീ എത്രയോ പേര് തൊട്ട് സൗഖ്യമാക്കി നിന്നെ തൊട്ടവർ എത്രയോ പേർ സൗഖ്യമായി തീർന്നു ദൈവമേ ആ പ്രവൃത്തി ഇന്നും നിന്നിൽ ആശ്രയിക്കുന്ന മക്കൾ നീ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് പോയി മരിച്ചു അടക്കപ്പെട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് പോയി ഇന്നും വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നവരുടെ മേൽ നീ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദൈവമായിരിക്കാൻ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു എല്ലാവരെയും നീ അനുഗ്രഹിക്കണം കർത്താവെ ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും നീ അനുഗ്രഹിക്കണം ആരെയും നീ കൈവിടരുത് അവിടെ ജാതി ഭേദമന്നെ എല്ലാവരോടും നീ കർണ കാട്ടണമേ ഇത് കർത്താവെ നിന്നാൽ നടക്കുന്നതാകുന്നു നിന്റെ നിന്റെ ഒരു പ്രവൃത്തിയാകുന്നു കർത്താവെ എന്ന് ക്ലബ് ഹൗസിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നീ പ്രവൃത്തി അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥന കേട്ടിരിക്കുക സ്തോത്രം കർത്താവെ നീ സംസാരിച്ചതായ എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മേലും നിന്റെ ആത്മാവിനെ പകർന്നിരിക്കുക സ്തോത്രം എല്ലാം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ധന്യ വിശുദ്ധമായ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേ ആമേ എല്ലാരെയും
എല്ലാവരെയും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നമ്മുടെ പല സഹോദരങ്ങളും റെഫറൻസുകളൊക്കെ ചോദിക്കുന്നു സഹോദരന്മാരെ ഈ മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾക്ക് തണ്ണിമത്തങ്ങയുമായിട്ടൊക്കെ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ കാറ്റത്തൂന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതൊന്നുമല്ല എല്ലാത്തിൻ്റെയും തെളിവായി ലിങ്ക് മേളിലിട്ടിട്ടുണ്ട് സുന്നി മൊറാലിറ്റി നിങ്ങളെല്ലാവരും കയറി ആ ലിങ്കിൽ കയറി പരിശോധിച്ച് ആ ലിങ്ക് നിങ്ങൾ സേവ് ചെയ്ത് വെക്കുക നിങ്ങളുടെ ചർച്ചകളിൽ നിങ്ങൾ അത് ഉപകാരപ്പെടുമാകും നിങ്ങൾക്കത് യൂസ്ഫുൾ ആകും അതുകൊണ്ട് ആ ലിങ്ക് നിങ്ങൾ സേവ് ചെയ്ത് വെക്കുക ഈ വൃത്തികെട്ട നികൃഷ്ട വിശ്വാസം ഇസ്ലാം എന്ന ആ നികൃഷ്ട വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് കർത്താവിലേക്ക് വരുവാൻ എല്ലാവരെയും ആഹ്വാനം ചെയ്തത് കൊണ്ട് ഇന്നത്തെ റൂം ക്ലോസ് ചെയ്യാം